Chuyện hôm nay một phần lỗi là do tôi Tôi nhất định sẽ cùng cậu đi tìm cô ấy Thấy được sự chân thành trong câu nói của Bảo Nam Với lại lúc nãy Anh cũng không còn tâm trí để nghĩ tới chuyện khác Nên anh chỉ biết gật đầu đồng ý Tôi sẽ gọi điện cho Thanh Hương Được rồi, cậu đi gọi đi Thanh Hương đang ngồi gọt hoa quả cùng với bà Hằng Thì nhận được điện thoại của Tuấn Vũ Cô hơi ái ngại nhìn bà Hằng Rồi cầm điện thoại đi ra ngoài sân Mới dám nghe máy Alo, anh Tuấn Vũ à Gọi cho em có chuyện gì vậy Thanh Hương từ sáng tới giờ hạ có gọi điện cho em không? Chị hạ không gọi điện cho em Mà có việc gì hạ anh? Có chuyện gì xảy ra với chị ấy à? Cô ấy bỏ đi rồi Anh không biết cô ấy đi đâu Và không biết phải làm gì để tìm cô ấy nữa Thành hương bất ngờ muốn hét to Nhưng lại nghĩ tới mẹ mình đang còn ở bên trong Nên chỉ dám nói nhỏ trong điện thoại Chị hạ bỏ đi là sao ạ? Đang yên đang lành Làm sao chị ấy lại bỏ đi? Lý do chị ấy bỏ đi Tuần Vũ chỉ cần nghe tới đây là biết Thanh Hương không biết Hạ đang ở đâu Lên tiếng cắt ngang lời với Thanh Hương Cô ấy không có ở chỗ em thì thôi Khi nào gặp Anh sẽ nói cho em nghe sau Thanh Hương cũng tắt điện thoại Không vào bên neo trong ngay Mà còn đứng đó tần ngần suy nghĩ Mà không biết rằng mẹ cô đã đứng bên trong Nghe hết tất cả cuộc nói chuyện Biết tin Hạ đã bỏ đi Bà ta mừng thầm trong lòng Đây là điều mà bà ta đã mong muốn từ lâu Còn rành ấy nên đi từ lâu rồi mới phải Bây giờ bà ta chỉ cần đợi thời cơ thích hợp cho Tuấn Vũ và Thanh Hương lại gần nhau là được. Thế rồi bà ta cười thầm trong bụng, lại đi vào trong nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thanh Hương biết tiền hạ bỏ đi, cũng nóng lòng gọi điện cho Thanh Tâm. Hạ không có nhiều bạn bè, nhưng có thể nhờ giúp đỡ thì ngoài cô ra chỉ có Thanh Tâm mà thôi. Thanh Tâm đang trong phòng làm việc thì nhận được thoại của Thanh Hương cũng lén lút đứng lên ra ngoài nhà máy. Alo, Thanh Hương à, chị nghe đây. Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng đến Thanh Tâm cũng không biết Hạ đang ở đâu. Khi cô vừa tắt điện thoại, thở hắt một tiếng định quay vào bên trong làm việc, thì đầu vẫn đang còn nghĩ Hạ ở đâu, thì tiếng chuông điện thoại lại treo lên. Trên màn hình là một số lạ, Thanh Tâm nghĩ có thể là Hạ, không muốn ai biết nên đã thay số. Cô nhanh chóng bắt máy. Alo, Hạ à, có phải là cậu không? Sau một hồi không có tín hiệu ở đầu dây bên kia, cô lại hỏi. Hạ, có phải là cậu không? Nói gì đi chứ, cậu đang ở đâu vậy Có biết là Thanh Hương vừa gọi điện thoại cho mình Để tìm cậu không Lúc này mới có một giọng nam cất lên trong điện thoại Cô là Thanh Tâm Bạn của Hà Cô đang muốn tìm Hạ Thì bỗng dưng có một người lạ gọi máy Gọi cho cô hỏi một câu hỏi như vậy Trong lòng cô cảm thấy có gì đó không ổn Chẳng lẽ có chuyện gì không hay Đã xảy ra với Hạ ư Thanh Tâm liền hốt hoàn Dạ đúng rồi, chờ hỏi ai đấy hả à? Anh biết Hạ đang ở đâu đúng không Nói cho tôi nghe đi à Không Tôi cũng muốn hỏi cô Là cô có biết cô ấy ở đây không Niềm hy vọng nhỏ nhoi Bỗng dưng bị dập tắt Vậy anh là ai Tôi là Bảo Nam Bạn của Tuấn Vũ Nếu cô ấy có liên lạc với cô Mong cô hãy gọi điện báo cho chúng tôi một câu Tuấn Vũ hiện đang rất lo lắng cho cô ấy À Hóa ra anh là Bảo Nam Thôi được rồi Nếu có thông tin gì Thì tôi sẽ báo cho các anh Vậy thì cảm ơn cô Thành Hương vừa tắt máy Miệng đã thầm chửi cái đồ tệ bạc, lúc có thì không biết trân trọng Rồi người ta đi mất mấy triệu tiền là sao Mà Hạ ơi, cậu đi đâu sao không chịu nói với mình một câu chứ Cứ thế, liền một tuần trôi qua Tuần Vũ cùng mọi người không ngừng tìm kiếm Hạ Anh còn báo cả công an để vào cuộc tìm cô Nhờ cả dân anh chị xã hội Nhưng cũng không tìm thấy được dấu vết của cô Cô biến mất không một dấu vết Như chưa hề tồn tại vậy Bà Lan đến thăm con trai Nhìn thấy cảnh tượng mà không khỏi đau lòng Tuần Vũ cả tuần qua gần như không ăn không ngủ Anh liên tục gọi điện thoại Chạy hết nơi này đến nơi nọ Tìm cô đến nỗi mặt mày Thể hiện rõ sự mệt mỏi Sầu rìa đã mọc luôn phun quanh miệng Nhưng anh chẳng còn quan tâm tới chuyện gì nữa Chỉ ngồi cạnh bàn làm việc hút thuốc Mà bà tới lúc nào anh cũng không hay Đến khi bà lên tiếng Anh mới quay lại Hút thuốc lá nhiều Không có tốt cho sức khỏe đâu Mẹ, mẹ mới tới à Còn chỉ hút vài điếu cho đỡ căng thẳng thôi mà Bà Lan nhìn xuống bàn, Tuấn Vũ cũng nhìn theo. Trên mặt bàn, chiếc gạt tàn đã đầy đầu lọc từ khi nào. Tuấn Vũ ái ngại liền quay đi chỗ khác. Bà Lan vẫn còn điệu bộ nhẹ nhàng ôn nhu đến bên cạnh con trai. Mẹ biết con buồn vì sự ra đi của bà con con bé hả? Nhưng mà con làm như vậy thì con bé nó cũng không biết mà quay về đâu. Mà nếu nó có nhìn thấy con như thế này, liệu nó còn có muốn quay về bên con không? Tuấn Vũ không nói gì, 
Dương đôi mắt đỏ ngầu vì bao đêm không ngủ nhìn bà Bà lại gần Đỡ lấy điếu thuốc trên tay Tuấn Vũ Nói tiếp Nếu còn muốn con bé không thất vọng về con Thì hãy cứ như bây giờ Còn nếu là người đàn ông mà con bé yêu Không phải thế này Người ấy là một người có ngoại hình đẹp trình chu Tài giỏi trong công việc Và biết quan tâm tới mọi người Chứ không phải là một người đàn ông lị tình thế này Mẹ nói không phải là mẹ bảo con không tìm kiếm con bé nữa Nhưng mẹ nghĩ Nếu con bé đã muốn trốn tránh Thì dù con có tìm thấy Cũng không có nghĩa lý gì đâu Nếu tình yêu của con đủ lớn để đợi hại qua về Nếu con bé yêu con Nhất định nó sẽ về bên con Nhưng con và cô ấy Có một sự hiểu lầm Nếu cô ấy không biết được sự thật Thì cô ấy sẽ không quay về Cho dù con có yêu cô ấy nhiều nào Cô ấy có yêu con đến bao nhiêu đi chăng nữa Cô ấy cũng sẽ không quay về đâu Bà Lan vẫn giữ sáng vẻ ung dung Đầy quý phái của mình Như là người từng trải trên chuyện gì Đối với bà cũng không phải là vấn đề gì to tát Nếu Hạ Nó đã muốn ra đi Thì dù không hiểu lầm con bé cũng ra đi Mẹ nghĩ đó chỉ là một lý do Để nó can đảm làm như vậy thôi Hãy coi như là hai đứa cho nhau một thời gian Để xác định lại tình cảm đi Ông trời đã cho ta gặp nhau là định mệnh Đến được với nhau không Hãy còn là duyên số nữa Con hiểu mẹ nói chứ anh làm sao không hiểu mẹ mình đang nói gì Anh biết Nếu cô muốn rời xa anh Thì anh có dùng tìm thấy cô Cô cũng chưa chắc đã quay về bên anh Đúng như lời mẹ anh nói Và quan trọng hơn Anh còn ngộ ra thêm những lời từ lời dạy của mẹ Kể từ hôm ấy Anh không còn tìm kiếm hạ Cắt cao như hồi đầu nữa Không phải vì anh buộc cuộc Mà anh hy vọng có một ngày Cô sẽ tình nguyện quay về bên anh Bà Hằng kể từ khi biết hạ bỏ đi Bà luôn ấp ủ kế hoạch của mình Dạo gần đây thầy Tuấn Vũ không còn đau khổ như trước Bà ta nghĩ đã tới lúc thực hiện ý đồ của mình Hôm ấy là chiều thứ sáu Bà cho bác giúp việc nghỉ về quê hai ngày Thằng Tùng đang đi học Theo lịch thì sáng mai học xong mới về nhà Bà cũng chuẩn bị đi đâu đó Nên gọi điện dặn dò cho Thanh Hương Alo con à Mẹ cùng với mấy bà bạn Đi lễ mai mới về Bác giúp việc xin nghỉ về quê Mẹ chuẩn bị đồ ăn cho con rồi con chỉ việc về hâm nóng lại là ăn luôn Mẹ có vắt cho con cốc nước cam ở trên bàn Con nhớ uống đi nhé Thành Hương không nghi ngờ Chỉ ngoan ngoãn dạ vâng Sau đó bà lại gọi cho Tuấn Vũ Tuấn Vũ khi thấy cuộc điện thoại của dì Hằng Thì không lấy làm gì vui vẻ Nhưng vẫn nghe máy Alo dì à Một câu dì ạ à của Tuấn Vũ Khiến bà ta hơi hụt hẫng Nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cười nói À Tuấn Vũ à Hôm nay mẹ phải đi lễ chùa cho bố con Chắc tối nay không về Bác giúp việc lại xin nghỉ về quê hai ngày Con bé Thành Hương hôm nay mẹ thấy nó không được khỏe Nãy mẹ gọi cho nó không được Sợ nó có chuyện gì Mẹ nhờ con lát nữa qua ăn xem Em nó có sao không nhé Mẹ nhờ con nha Nói xong không đợi Tuấn Vũ trả lời Bà liền tắt điện thoại đi Rồi cười một cách thỏa mãn Qua đêm này thôi Tuấn Vũ sẽ là con rể của bà Nghĩ tới đó thôi mà lòng bà ta đầy hạ lạ Còn thấy rõ Trên khuôn mặt đầy san ác sau cuộc gọi của bà Hằng Tuấn Vũ ngồi đưa đẩy những ngón tay trên mặt bàn Hạ quyết định ra đi là do bà ta gây nên Giờ bà ta lại muốn bày trò gì nữa sao Anh còn chưa giải quyết bà ta Mà bà ta đã tự vác xác tới Sự phẫn nộ càng ghét thấy rõ trên mặt anh Nghĩ anh Tuấn Vũ Anh ngu lắm sao Mấy trò lố của bà ta làm sao qua mắt được anh Muốn anh đến chăm sóc con gái bà ta Trải đơn cái chiếc Bà ta lại biết được Trước kia anh thích Thanh Hương nên hẳn chuyện gì sẽ xảy ra Ai cũng có thể đoán được Nhưng bà ta biết anh không còn thích Thanh Hương Mà đã yêu hạ rồi Vẫn không chịu chấp nhận sự thật Nên mới ngu xuẩn bày ra cái kế hoạch sở hơi này Bà ta đã muốn chơi Thì anh cũng sẽ chơi với bà ta Quẻ môi cong cong lên Không biết trong đầu anh đang toan tính điều gì Nhưng rồi lại cười một cách đầy bí hiểm Khi Thanh Hương trở về nhà Căn phòng im lặng Chẳng có một bóng người Nhìn lên bàn thờ bố Cô thấy cô quạnh đến nao lòng Kẻ thử hát ra một cái Rồi đi lại phía bàn thờ tắp hương cho bố Bố mới mất Nên hương phải được tắp liên tục Người ta nói Người mất chưa được 49 ngày Hồn vách sẽ còn lơ lửng Không biết đường về nhà Nên cô luôn để ý tới điều này Sau khi tắm xong Thành hương mới lấy đồ ăn hâm lại Uống hết cốc nước cam xong Cô mang mọi thứ đi dọn dẹp Cô mới tốt nghiệp Vì muốn lấy kinh nghiệm Tạo dựng cho mình phong cách làm việc chuyên nghiệp Nên không về công ty của bố làm từ ngày bố mất, cô phải về công ty làm quen với công việc. Với một người chưa có kinh nghiệm như cô, phải đảm nhận công việc ấy, dù có ban giám đốc và các phòng ban hỗ trợ, nhưng đối với cô, nó vẫn là quá sức. Cô 
Cô chẳng thể Cũng chẳng dám kêu ca Chỉ biết cố gắng hoàn thành công việc thật tốt Nghĩ tới công việc Cô lại mở máy tính ra giải quyết nốt Những thứ chưa hoàn thành hôm nay Khi Thành Hương đang tập trung vào màn hình máy tính Thì bỗng dưng người nóng bừng khó chịu Trong miệng bắt đầu khô khốc Cô bảo kính xuống bàn đi xuống dưới nhà Rót một cốc nước lạnh để uống Nhưng một cốc nước lạnh không đủ làm cô dễ chịu hơn mà còn cảm thấy thân nhiệt càng lúc càng nóng hơn đầu óc có một chút quay cuồng cô không biết mình bị làm sao nữa liền vào trong nhà tắm tạt nước vào mặt cho tỉnh táo lại nó chỉ làm cô thấy dịu đi một chút nhưng sự khó chịu lại tăng thêm mồ hôi trên trán cũng bắt đầu túa ra dù ban ngoài trời đang xe lạnh cái lạnh cuối thu cô chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này có lẽ sao dạo gần đây bản thân đã quá sức trong công việc nên sức khỏe có đôi vấn đề rồi Trong nhà lúc này lại chẳng có ai Nhỡ như mình có việc gì Lại chẳng nói dại chết chứ cũng không ai biết Nghĩ thế cô đành cánh ngượng Cố kìm nén Những nặng nề trên người lại Mà Lê từng bước ra bên ngoài nhờ người giúp đỡ Thành hướng chào đảo tiến về cánh cổng ngõ Vội vàng mở cửa lao ra ngoài đường Lúc này sức lực trên người chẳng còn được bao nhiêu Đổi mồi cục theo nhiệt độ cơ thể Mà trở nên khô nẻ hơn Hơi thở mỗi lúc một nóng và cấp cấp hơn Bên ngoài trời cũng đã tối, đường vắng tanh, ngoài ánh đèn thì chẳng thấy có bóng dáng người nào cả. Toàn thân Thành Hương cứ lâng lâng như trên người trên mây, rồi ngã quỵ xuống đường. Thành Hương cảm nhận rõ sự thay đổi trong cơ thể, từ núi đôi cảm thấy tăng cứng hơn, cho tới sự ham muốn trong người cũng bắt đầu trỗi dậy. Chẳng lẽ cô bị trú thuốc ư? Khi cô còn ngồi dưới lòng đường, đưa tay bắt đầu đưa lên mặt, lên cổ, rồi xuống dưới áo vài vài kéo bất nóng như một phản xạ thì từ bên kia đường có một người đàn ông cao lớn lập tức chạy lại bên cạnh ngồi xuống đỡ cô thành hưởng mừng như chết đuối với được cọc bà nãy cô còn nghĩ cô có làm sao chắc cũng không có ai đưa cô đi viện có khi cô chết ở giữa đường ấy thế nên khi có người xuất hiện lúc này cô mừng con xít trên miệng nở ra một nụ cười méo mó theo nhịp thở sồn sập mà đặc biệt hơn cánh tay của anh ta đỡ lấy cô một cách vững chắc Mùi cơ thể của anh ta cũng thật quyến rũ Như kích thích Làm bùng phát lên ham muốn trong con người cô Từ nãy tới giờ Cô cố gắng mở to mắt ra Xem người đàn ông ấy là ai Nhưng vì ngược sáng nên cô không nhìn thấy gì cả Chỉ biết người ấy có gì rất đặc biệt Lại có chút quen thuộc Khoảng cách quá gần Khiến thành hương không kiềm chế được Mà lao vào hôn anh ta Người đàn ông ấy thoáng bất ngờ Hơi giữ người lại Nhưng rồi lại nhanh chóng giật cô ra Sự động chạm vào môi với môi Tiền bào dày thần kinh trên người Thanh Hương đều như căng cứng lên. Thuốc ngày một phát tác động, thêm sự kích thích mãnh liệt, khiến Thanh Hương chỉ muốn ngay lập tức được thỏa mãn. Dù đã bị người đàn ông kia lôi ra bao nhiêu lần, nhưng cô cũng vươn tay, lao vào anh ta, mặc cho anh ta ra sức chống lại. Hai người rằng co một hồi, tới khi anh ta giữ được Thanh Hương lại liền nói. Thanh Hương, em bị bỏ thuốc rồi, để anh đưa em vào nhà. Nhưng Thanh Hương lại bỏ ngoài tai câu nói ấy, bất chấp quần áo đã sầu sệt bất chấp anh ta là ai vẫn điên cuồng la tới tay không ngừng sờ soạn mặt rồi sờ lên bộ ngực rắn chắc của anh ta không hiểu người đàn ông kia có điểm gì hấp dẫn mà khiến cô muốn anh đến thế cô nói như xem gì tôi tôi muốn anh người đàn ông ấy từ lúc cô hôn anh lần đầu tiên đã có thứ gì đó bị cơi sậy trước một người con gái đẹp ánh mắt lại chớp chớp đưa tình liên tục đôi má ửng hồng cộng thêm bầu ngực đẩy đà cứ lộ ra trước mắt thì chẳng mấy anh có thể chịu được Cho đến lúc này Sau khi nghe Thanh Hương nói Bản thân anh ta dù không trúng thuốc Cũng hoàn toàn gã gục Thì thầm vào tay cô Thanh Hương là do em chủ động Anh chỉ là bất đắc sĩ Một từ bất đắc sĩ Anh ta đẩy hết nguyên nhân cho cô Chẳng lẽ anh ta không muốn ư Đàn ông đúng là tệ thật Nhưng mà không sao Lúc này cô cũng chỉ muốn điều đó xảy ra thật nhanh thôi Anh ta nhanh chóng nhất bổng cô Hiền ngang bước vào trong nhà rồi đi thẳng lên phòng Thanh Hương Như đã từng đến đây rồi vậy Và rồi chuyện gì cần đến cũng đã xảy ra Cho dù đây là lần đầu tiên của Thanh Hương Nhưng dưới sự kích thích của thuốc Nên cô nhiệt tình và chủ động một cách vụng về Cuối cùng Sau một hồi dưới ca giường Cũng đã có một vài giọt máu đỏ tươi chảy ra Thanh Hương vì mệt mỏi Mà lăn ra ngủ luôn ngay sau đó Nhưng người kia sau khi làm tình với cô một lần Thì lại chẳng chịu để yên cho cô dù cô đã cắt cơn vì thuốc Nhưng anh ta lại đánh thức cô bằng những nụ hôn ngọt ngào Rồi cùng nhau lao vào cuộc yêu Bản thân thành hương đầu óc mộ bị Nên chỉ biết đi theo những gì Mà người đàn ông kia dẫn dắt Và đêm ấy không chỉ một lần Hai lần mà tới tận ba lần 
khiến cả hai đều mệt mỏi rã rời ngủ một mạch tới trưa thấy có tiếng động ở bên ngoài người đàn ông kia liền mở mắt nhận ra tiếng kẽo kẹt của cánh cửa được mở anh ta vội tràng dậy nhìn đồng hồ đã 11 giờ trưa anh ta lập tức dậy gọi điện thoại cho ai đó rồi vội vàng mặc quần áo đi xuống xuống dưới nhà thấy phòng khác trống trơn không có ai cả rõ ràng ban nãy anh ngó có tiếng mở cửa nhìn ra bên ngoài thấy xe đang đỗ trước cửa anh ta vội vàng đi ra ngoài thì cũng là lúc thằng tùng từ trong nhà vệ sinh bước ra thấy có bóng người từ trong nhà mình tùng liền nghi ngờ lập tức chạy đuổi theo nhưng khi ra tới ngoài thì anh ta đã leo lên xe và phóng đi mất anh ta từ trong nhà mình đi ra chiếc ô tô sang như vậy chắc hẳn không phải là trộm mà mẹ lại còn có nhà chẳng lẽ là chị thanh hương lại không thể nào như thế được chị gái mình từ trước tới nay dù có rất nhiều người đàn ông theo nhưng rất kén chọn có thích ai thì cũng chỉ dừng lại ở cái nắm tay thôi làm sao có thể làm ra chuyện đó được nhưng nghĩ là như vậy còn những gì thấy thì thực tế hoàn toàn ngược lại lúc cậu về đến cửa thì cũng chỉ chút chứ không khóa tùng lập tức quay vào trong nhà gọi vọng từ dưới lên chị thanh hương chị thanh hương thanh hương nghe thấy tiếng gọi lớn lên ề oải mở mắt ra ngồi dậy toàn thân cô đau nhức như bị ai đánh tới nỗi mệt nhoài không buồn rời khỏi giường nhưng tiếng nói của tùng mỗi lúc một dồn dập hơn nên cô đành dùng hết hơi sức của mình để hét lên chị đây có chuyện gì vậy chị xuống ngay đây rồi cô cố lết cái thân xác như người đi mượn vào trong nhà tắm mà sao toàn thân cô lại không có một chút sức lực nào thế này cô đi tới đâu cũng phải chống tay vào tường men tới đó về hai bên hông còn cảm thấy muốn sụp trời cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế không biết nhưng rồi thanh hương như bình tĩnh lại cô nhìn lại phía chiếc ca giường một tròn máu đỏ đã khô từ khi nào rồi cô bắt đầu lục lại trang trí óc từng hình ảnh rõ nét đêm qua hiện về trước mắt thành hương dần như đã hiểu ra sự việc hôm qua là cô bị bỏ thuốc rồi ra trường bị người ta giúp đỡ và rồi rồi chuyện gì xảy ra thành hương biết nhưng không dám nghĩ tới cả đời trinh trắng con gái cô giữ gìn chỉ muốn trao thân cho người mà cô yêu thương nhất vậy mà trong một phút cô đánh mất nó chỉ vì bị bỏ thuốc với bất cứ một người đàn ông nào cô cũng chưa bao giờ cho phép mình đi quá giới hạn dù xung quanh cô có rất nhiều đàn ông nhưng cô vẫn luôn ý thức cho bản thân phải biết giữ gìn ngày hôm nay cô lại đánh mất đi nó trong một thời khắc không tỉnh táo khiến trái tim cô hoàn toàn tê dại ai à là ai đã bỏ thuốc cô là ai ngày hôm qua cô chỉ ở nhà ăn đồ do mẹ cô chuẩn bị sẵn không lẽ lại là nghĩ tới đây thanh hương lại không dám nghĩ tiếp nữa nhưng còn người đàn ông đêm qua là ai đến cả mặt anh ta cô cũng không còn nhớ thứ quý giá nhất trên đời con gái của cô ngày cả cha cho ai cô cũng không biết trong giây phút ấy bầu trời trước mặt thanh hương dường như sụp đổ cô cô đứng đó đôi mắt đã đỏ hoe từ khi nào và cho tới khi đau đớn bên trong lòng tới đỉnh điểm cũng là lúc hai dòng nước mắt theo gò má mà chảy xuống cô không tin và không muốn tin vào điều gì đã xảy ra đêm qua thanh hương cứ như vậy đưa tay lên đan vào mái tóc đã rối bù mà lắc đầu làm sao cô có thể chấp nhận được sự thật này chứ khi thành hương lưỡng thững từ trên cầu thang xuống dưới nhà mái tóc tuy đã được buộc gọn nhưng không thể che giấu đi được sự mệt mỏi và phờ phạc trên gương mặt của cô tùng ngồi đó mặt mày nhăn nhó nó đang nghĩ chẳng lẽ chị gái của cậu lại là loại đàn bà đổ đốn đến như vậy nhìn thấy thành hương cậu lập tức lên tiếng chị người đàn ông đêm qua có phải là chị đưa về thành hương như sức tỉnh trước câu nói của tùng cô lại gần tùng vồ vập hỏi em có nhìn thấy mặt anh ta Em có thấy mặt anh ta không? Em có biết anh ta là ai không? Như vậy là chị cậu cũng đã thừa nhận rồi. Cô không ngờ chị gái mình lại tệ tới mức như vậy. Người chị gái xinh đẹp trước kia của cậu luôn có một niềm kiêu hãnh trước những người đàn ông theo đuổi chị. Vậy mà giờ đây lại có thể dễ dàng ngủ với người ta còn đưa về tận nhà. Cậu ta càng lúc càng tức giận hơn. Tùng hỏi lại chị bằng một giọng chất vấn. Sao? Chị sợ em biết anh ta? Chị không muốn biết ư? Thảo nào anh ta chạy trốn như vậy Chứ nếu để em tóm được Nhất định sẽ cho anh ta một trận Thành Hương hơi trột dạ Nói như vậy là Tùng cũng không biết anh ta Cô hơi lúng túng trước thái độ tức giận của em trai mình Không Chị chị Trong lòng Thanh Hương Cô chưa thể chấp nhận được sự thật này Thì làm sao có thể trách Tùng được cơ chứ Đến cả Tùng đã nhìn thấy Mà còn không biết anh ta là ai Thì làm sao cô có thể tìm thấy anh ta được 
mà tìm được anh ta thì cũng để làm gì anh ta chỉ là một người đi đường nhìn thấy cô chết nên không thể không cứu cô thể oán trách hay ăn vạ gì được chứ tốt nhất cô không nên để ai biết chuyện này nếu không người ta sẽ nhìn cô như thế nào đây một mình cô biết đã quá đủ rồi thành hương tự cười khẩy một nụ cười đau khổ cho chính bản thân mình vừa lúc ấy bà hằng cũng lúc về vừa bước vào thấy con trai con gái cả mặt của bà có một niềm vui bất ngờ mừng ra mặt nhất là khi thấy bộ dạng của thanh hương bà ta đoán kế hoạch của bà ta ắt hẳn đã thành công nhưng vẫn xả vờ như không biết gì mà hỏi han tùng con về lâu chưa hai đứa ăn gì chưa thanh hương con làm sao vậy mẹ thấy sắc mặt con không được tốt thanh hương vẫn chưa dám chắc có chuyện cô bị bỏ thuốc là do ai làm cô không dám nói mẹ vì mẹ là mẹ của cô mẹ sẽ không bao giờ làm như vậy để hại con gái của mình cả cô càng không muốn biết mẹ biết chuyện này vì cô sợ mẹ sẽ thất vọng về cô với bà cô luôn là một con gái hoàn hảo đi đâu gặp ai bà cũng khoe về cô bằng một niềm tự hào thế nên nếu mẹ cô mà biết chuyện này chắc hẳn bà sẽ rất sốc lắm nhưng thằng tùng lại không biết thanh hương đang suy nghĩ cậu ta vẫn còn ôm một bụng tức giận về hành động của cô đêm qua liền lên tiếng với bà hằng mẹ đêm qua chị thanh hương dẫn trai về nhà đó thanh hương như chết sững trước lời câu nói ấy toàn thân cô lạnh toát như có một dòng điện chạy dọc sống lưng quay ra nhìn bà hằng thành hương lo lắng bà hằng sẽ biết chuyện hốt hoảng quay ra nhìn tùng quát lớn tùng em nói linh tinh gì vậy thế không đúng sao nhà chỉ có một mình chị mà lại có đàn ông lạ từ trong phòng của chị đi ra chị xem cái bộ dạng của chị lúc này đi không phải thế thì là thế nào em em mặt mày thành hương tái mét còn bà hằng thì cứ sừng sưng như không bà đùng đỉnh ngồi xuống ghế phẩy tay đàn ông lạ nào là anh Tuấn Vũ chứ ai mà lạ Cả hai cùng tròn mắt ngạc nhiên Quay ra nhìn bà Hằng Tùng vẫn chưa nguôi giật Mẹ, mẹ có ở nhà đâu mà biết Còn tận mắt nhìn thấy người đó Không phải là anh Tuấn Vũ Mẹ chỉ biết bên chị Nói thế bao che cho chị chứ gì Bà Hằng cứ bình chân như vậy Thản nhiên nói như không chó chuyện gì xảy ra Hôm qua mẹ nhờ Tuấn Vũ đến chăm sóc chị Thanh Hương thôi Không phải anh Tuấn Vũ thì còn có ai vào đây Thanh Hương nghe cuộc đối thoại của hai người bắt đầu nảy sinh nghi ngờ vẻ mặt hốt hoảng ban nãy thay bằng sự đa nghi nhíu mày hỏi bà hằng mẹ ngày hôm qua con không có làm sao tại sao mẹ lại gọi anh tuấn vũ tới chăm sóc con như thế là sao ạ à? bà hằng lúc này mới vỡ lẽ rằng mình đã nói hớ chỉ vì vui mừng quá sớm mà bà quên mất đi thanh hương là đứa có lòng tự trọng rất cao nếu thanh hương biết bà bày trò ra thế này là mất đời con gái của con bé Chắc con bé sẽ không bao giờ tha thứ cho bà mất Dòng bà ngập ngừng một chút À thì mẹ thấy dạo này Con làm việc vất vả Nhà không có ai Mẹ không yên tâm Nên hỏi Tuấn Vũ đến Xem con thế nào thôi Vậy sao mẹ biết Anh ấy ở lại tới ban nãy mới về Lúc này bà Hàn cần như đối lý Liền lảng tránh sang vấn đề khác Ờ thì mẹ đoán vậy thôi Thôi Chuyện không có gì chưa rồi Con lên thay quần áo Mẹ đưa hai đứa đi ăn Hôm nay mẹ mời nào Nhanh lên, nhanh lên Bà vừa nói vừa đẩy Thanh Hương lên cầu thang Nhưng Thanh Hương không chịu để yên Nhất định phải chịu hỏi mẹ mình cho ra lẽ Cả chuyện cô bị bỏ thuốc Và cả chuyện bà nói người đàn ông đêm qua Với cô là Tuấn Vũ Thanh Hương tóm lấy cánh tay bà Hằng Hỏi một cách nghiêm túc Mẹ, có phải mẹ lại bày ra chuyện này Chính mẹ là người bỏ thuốc con Và cũng chính mẹ đã gọi cho Tuấn Vũ tới đây Mục đích là để con và anh ấy Xảy ra chuyện đúng không Bà Hằng bắt đầu tái mặt đi Mẹ không có làm thế Mẹ chỉ lo lắng cho con thôi Mẹ nói thật Làm sao mẹ có thể hại con được Thành hương nhà mày Cô vẫn không thể tin được mẹ mình Mẹ Con bây giờ đã không còn là con gái nữa rồi Ngày đến người đó Con không không biết mặt mũi là ai Mẹ nói xem Con còn có mặt mũi nào Để nhìn mọi người nữa không Bà Hằng lúc này mới tức giận lên mà khắt Mẹ chắc chắn là Tuấn Vũ Hôm qua Mẹ chỉ nói cho mỗi mình nó biết thôi không là nó thì là ai được Tùng lúc này đứng bên ngoài Dường như cũng hiểu ra sự việc Cậu nhìn thẳng vào mặt mẹ mình đầy tức giận thay thanh hương Nói với bà ta Người đó không phải là anh Tuấn Vũ Mẹ, không lẽ mẹ lại hại chị ư Tại sao mẹ lại làm như vậy Hại cái gì mà hại Mẹ làm như vậy là muốn tốt cho nó thôi Tuấn Vũ trước kia muốn cưới thanh hương Chứ không phải là con hạ Bây giờ con hạ nó bỏ đi rồi Mẹ tác thành cho hai đứa thì có gì là sai Và lại anh Tuấn Vũ Vừa đẹp trai vừa giàu có Còn xem có điểm nào không xứng với chị con Nghe tới đây Thành Hương không kìm được tức giận Nước mắt đã chảy thành hai hàng từ khi nào quát lớn 
Mẹ Chuyện này con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi Con và anh Tuấn Vũ không có gì Vì chuyện này mẹ đã làm bố sốc mà qua đời rồi Mẹ vẫn còn không chịu hiểu Không chịu bỏ cái suy nghĩ đó là sao Giờ mẹ hại cả luôn con gái của mẹ rồi đó Mẹ vừa lòng chưa Nói xong Thành Hương bỏ mặc hai người đứng đó Mà chạy thẳng lên phòng Bà Hằng lúc này mới lo lắng quay sang nhìn Tùng Nhưng ánh mắt của Tùng nhìn bà Càng làm bà khiếp sợ Tùng gằn lên từng tiếng Mẹ là mẹ đã gây ra cái chết của bố Mẹ là người giết chết bố Làm cho con không được gặp mặt bố lần cuối ư Tại sao mọi người lại giấu con Giờ mẹ còn bày ra cái trò hại chị Thanh Hương nữa Giờ này con chỉ nghĩ Mẹ gắt chị hạ Nên đối xử tội bạc với chị ấy Không ngờ lòng giả mẹ lại xấu xa đến như vậy Coi thật là xấu hổ Vì có một người mẹ như mẹ Nói xong tủ lấy ba lô Đi ở ghế ra thẳng ngoài Mặc bà Hằng chạy theo gọi lại Cậu cự vấn thế leo lên chiếc xe chạy đi thẳng Bà Hằng đứng đó bất lực nhìn theo Nghĩ tới hai đứa con bà yêu thương Lúc này đều quay mặt ghét bỏ bà Bà lao lòng không chịu được Chuyện này tất cả là do Tuấn Vũ gây ra Bà phải tìm Tuấn Vũ Hỏi cho ra lẽ Rồi bà quay vào trong nhà Tìm túi sách đi thẳng tới công ty của Tuấn Vũ Chiếc xe taxi vừa dừng lại Trước tòa nhà 29 tầng Bà Hằng trả tiền cho tài thế xong Là hùng hồ lao vào bên trong Vừa mới qua được giữa sảnh Bà liền bị lễ tân chặn lại Xin lỗi cô tìm ai à Bà Hằng đứng bước vinh mặt lên Tôi tìm Tuấn Vũ Tìm chủ tịch của các cô Cô lễ tân xinh đẹp lễ phép đáp lời Dạ vâng Vậy thì mời kêu Dạ vâng Vậy cô ra ghế đợi cháu một lúc Để cháu báo với chủ tịch à Tuấn Vũ nhận được thông báo của lễ tân Anh cũng không lấy làm gì ngạc nhiên Cho bà ta lên Chỉ vài phút sau Bà hằng mặt mày hàm hàm để cửa bước thẳng vào phòng làm việc của Tuấn Vũ nói Tuấn Vũ Hôm qua tôi nhờ anh sang chăm sóc Thanh Hương giúp tôi Khi tôi không có nhà Sao anh không đến lại đưa ai đến vậy Đối lập với sự tức giận của bà Hằng Tuấn Vũ thở ơ tới mức Giống như có trời sập xuống Cũng không ảnh hưởng gì tới anh vậy Mẹ vợ à Mẹ đến đây con còn chưa kịp mời mẹ ngồi xuống uống nước Mẹ đã trách mắng con rồi Thôi anh không phải sai xong Anh giải thích cho tôi đi Nói cho tôi biết người đấy là ai Thằng nào đã qua đêm với Thanh Hương Nói mau Ờ kìa mẹ Mẹ nhờ con đến Nhưng con chưa kịp nói là hôm qua con bận tiếp đối tác nên không thể tiến được thì mẹ đã tắt máy rồi Còn nghĩ Thanh Hương đã lớn Tính cách lại độc lập Em ấy sẽ tự biết lo cho bản thân Có chuyện chắc chắn em ấy sẽ biết gọi người tới Mà còn lại là anh rể Nếu đến nhà chỉ có hai người đêm hôm như vậy Sẽ không hài lắm đâu Người ngoài mà đổn linh tinh Sẽ ảnh hưởng đến danh sự của Thanh Hương Mất mặt mẹ lắm Bà Hằng tự xưng á khẩu Đứng ngày mặt ra mất mấy giây rồi lại mấy tiếp Danh dự gì chứ Anh có biết đêm qua anh hại nó Phải ngủ với người đàn ông lạ mặt không biết là ai không Sao mẹ lại trách con thế được Mẹ nói thế không phải ý mẹ Là nếu đêm qua con đến Thì người qua đêm với em ấy sẽ là con sao Như vậy là trái với luân thường đạo lý rồi Còn không đến Xem ra lại là quyết định đúng đắn rồi Càng lên giọng với Tuấn Vũ Bà Hằng càng lộ ra cái ý đồ thầm hiểm của bà ta Mặt bà ta càng lúc càng tối sầm lại Nghĩ đến chuyện thành hương phải chịu uất ức Cần giận của bà ta lại dâng lên Là anh đã hại con bé anh làm nó hại mất đời con gái Anh nói đi, là ai? Người đàn ông ấy là ai? Nhìn cái vẻ mặt tức giận cao có của bà Hằng Tuấn Vũ lại lấy làm hả hê Người hại con gái bà Chẳng phải là bà sao? Tất cả những việc này đều do bà gây ra Khi nghĩ đến cái trò ngu xuẩn này Bà có nghĩ đến thanh hương không? Bà muốn tác thành cho tôi và em ấy Có nghĩ đến trong lòng em ấy đã có người thương hay chưa? Người đó có phải là tôi hay là không? Đây là tôi nghĩ trên phương diện của thanh hương còn tôi, còn hạ của tôi thì sao Bà có biết suy nghĩ không vậy Còn hạ nó đi rồi Nó tự biết thân biết phận Làm sao bằng thanh hương của tôi được Còn cậu chẳng phải trước kia cũng muốn nói Cưới thanh hương chứ không phải con hạ sao Chẳng lẽ con người cậu thay đổi nhanh chóng như vậy Chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm Tất cả những gì ngày hôm ấy bà nói về hạ với tôi Không có câu nào là sự thật Tôi còn chưa tính sổ với bà đâu Còn hạ, cô ấy là vợ tôi Tất nhiên tôi phải yêu thương cô ấy chứ Sở dĩ cô ấy bỏ đi Chẳng phải là do một mình bà hay sao Mọi chuyện đến đi đến nước này Tất cả là một tay bà gây nên Nếu như hạ cô ấy chưa quay về Thì bà cũng đừng mong biết được gì từ tôi Cậu Biết sẽ không hỏi thêm được gì từ Tuấn Vũ Bà Hằng đành ôm bụng Một thức trở về Bà không ngờ Tuấn Vũ lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy Mới ngày nào Nói thích con gái của bà Vậy mà có thể quay gót 180 độ Sang con hạ đáng ghét kia
bà vừa đi vừa mang cái vẻ mặt khó nhìn vừa lẩm bẩm nguyền rủa mặc cho mọi người nhìn bà ta đầy khó hiểu ở một nơi nào đó hạ đang bắt đầu hòa nhịp với cuộc sống mới nơi đây là một trường mầm non cần khu mỏ than được tập đoàn khai khoáng than xây dựng lên để trông nom giữ con cho công nhân cô dĩ cô chọn nơi đây làm điểm dừng chân vì công việc ở đây khá là bận rộn giờ đón trẻ ở đây là từ 3 giờ sáng nên các cô phải chia nhau ra để mỗi cô đón một ngày nhưng từ khi hạ tới đây thì gần như ngày nào cô cũng nhận đón trẻ cô muốn dành hết thời gian vào công việc và những đứa bé nơi đây vì cô sợ nếu cô có thời gian nghỉ ngơi cô sẽ không thể không nhớ đến một người nào đó mà có lẽ giờ đây người đó đã hạnh phúc bên ai kia rồi kể từ ngày hôm ấy cuộc sống trở nên bình lặng trong mỗi con người tần vũ tiếp tục công việc của mình một cách bình thường người ngoài nhìn vào anh như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhưng tận sâu trong lòng anh lại có một nỗi nhớ tới một người con gái khôn nguôi người con gái đã từng anh kết bỏ hát hồi hành hạ ngày nào thế mà hôm nay cô lại làm anh nhớ nhung mãi không thể quên được anh nhớ đến hình dáng nhỏ bé nhanh nhẹn của cô mỗi khi trong bếp nhớ người con gái mỏng manh đứng trước vườn hồng mỗi khi cô buồn đến bây giờ anh cũng hàng đêm đứng trước vườn hoa ấy và nghĩ về cô về phía thanh hương cô vẫn chưa thôi dằn vặt bản thân niềm kiêu hãnh ngày nào giờ đây đã bị vùi dập cô dày vào bản thân bao nhiêu thì cũng giận bà hằng bấy nhiêu dù cho mọi chuyện bà làm chủ đích là muốn tốt cho cô vậy mà giờ đây lại thành ra hại cô ra nông nỗi như vậy nhiều khi thanh hương không muốn giận bà nhưng nghĩ đến những gì bản thân phải gánh chịu trong lòng cô lại trào dâng nên nỗi căm phẫn vốn không hề muốn ấy bà hằng biết con gái giận mình sự thật lại chẳng thể thay đổi được nên hàng ngày bà làm đủ mọi cách chỉ để thanh hương trở nên vui vẻ như trước đây từ săn đón cô ăn uống dặn dò cô giữ gìn sức khỏe hay là mời bạn bè cô đến cho cô khuây khỏa chỉ có điều mọi điều mọi việc bà ta làm lại chẳng có một chút tác dụng gì thanh hương càng ngày càng ít nói chuyện với bà đi đến gặp mặt hay ngồi ăn cơm chung với bạn cô cũng né tránh khiến bà hằng cũng theo đó mà rầu rĩ không có nổi một ngày cảm thấy thoải mái trong lòng nước cờ này của bà ta đã quá sai thành hương sợ sợ nhìn thấy bà ta chuyện hôm ấy lại hiện lên trong đầu khiến cô không thể nào nguôi ngoai được thành hương bắt đầu vùi mình vào công việc cô làm việc ngày đêm để khiến cho bản thân không có thời gian suy nghĩ đến những chuyện không hay đó cho tới một ngày khi nhân viên trong công ty đều đã về hết nhưng phòng làm việc của thanh hương vẫn còn sáng đèn cô chưa muốn về vào lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa thanh hương ngẩng đầu lên chú thanh muộn rồi mà chú chưa về à chú cũng đang chuẩn bị về đây này thấy cháu còn đang làm việc nên chú vào cháu chưa định về sao dạ cháu cũng đang định dọn dẹp đống giấy tờ rồi nghỉ đây ạ à? chú thành đứng ở bên ngoài ngần ngủ một hồi rồi lên tiếng thành hương này chú có điều này muốn nói với cháu coi như cháu là con gái chú mới nói thấy cháu ngày nào cũng làm việc muộn như vậy lại vất vả chẳng được nghỉ ngơi chú biết cháu chịu áp lực vì gánh vác công ty khi còn trẻ nhưng bọn chú mọi người trong công ty sẽ giúp đỡ cháu mà cháu nên giữ gìn sức khỏe một chút đừng ép mình làm việc quá sức thành hương đang sắp xếp lại giấy tờ nghe thấy chú thành nói như thế bỗng dưng sống mũi thấy cay cay từ trước tới giờ cô luôn là người có tính tự lập bố và mẹ cô chưa bao giờ phải lo lắng quá nhiều cho cô giờ đây khi cô đang thất vọng về mẹ lại nhớ về bố xa xiết sự quan tâm đúng lúc lúc này của chú thành làm cho lòng thanh hương dâng lên một thứ cảm xúc khấu tả cô cố kìm nén cảm xúc nở ra một nụ cười với chú dạ cháu biết rồi cháu cảm ơn chú nếu không có chú và mọi người cháu và công ty thật sự không biết phải làm thế nào thôi muộn rồi chúng ta mau về thôi chú chú thành cũng cười hiền từ vỗ vai thanh hương rồi quay lưng bước đi trước lục thành hương vừa về đến nhà đã nghe thấy mùi thức ăn sộc lên mũi thành hương thấy bụng dạ bỗng nhiên cuộn lên một cơn khó chịu cô lấy tay bịt miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn can một hồi bà hằng thấy vậy chạy vào vỗ lấy lưng cô gái sau khi thành hương nôn xong nhìn mặt mày cô hốc hác như người thiếu sức sống tự soi mình vào trong cương cô thấy thời gian gần đây mình đã ngược đãi bản thân quá nhiều rồi giờ đây nhìn cô xanh xao hốc hác tới nỗi cô không suýt nhận ra được bản thân mình trong cương nữa thành hương tán giặt xong bước đi trên tầng xuống vừa tới bàn ăn thì bà hằng chìa ra trước mặt cô một cái túi nhỏ thành hương mở ra xong tròn mắt nhìn bà hằng là quay thử thai 
Bà Hằng không nói gì, chỉ gật đầu với cô, ý muốn cô hãy vào đó thử nó. Thanh Hương nhìn vào chiếc túi nhỏ một lúc lâu. Dạo gần đây, cô nhận được thấy sự khác biệt của cơ thể, nhưng cô vẫn nghĩ là do mình quá tập trung vào công việc nên cơ thể mới mệt mỏi như thế. Giờ cô mới nhớ ra, chu kỳ kinh của mình cũng đã quá mất hai tuần. Cô đứng dậy chui vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, cô đứng trước cốc nước tiểu đang cắm que thử trên đó. Một vạch xuất hiện, một cách nhanh chóng. Thành Hương vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc que thử không rời mắt một giây. Lúc này, cô chỉ cầu mong điều đó đừng xảy ra. Thế nhưng điều cô mong ơn ấy lại không thành sự thật. Cuối cùng trên chiếc que thử thay vẫn xuất hiện thêm một vạch mờ mờ nữa. Thành Hương thất vọng, ném hết những thứ đó vào sọt sát rồi đi thẳng về phòng của mình. Bà Hằng vội vàng vào nhà vệ sinh rồi cũng vác một bộ mặt đầy thất vọng đi ra. Hồi sau, Thành Hương vội vã đến phòng siêu âm. Cô muốn xác minh lại mình có thật hay là không. Cầm tờ kết quả trên tay, Thành Hương run rẩy bước ra khỏi phòng khám. Kết quả thai đã 5 tuần 4 ngày. Thế là hết, chấm hết cho cuộc đời của cô. Trong đầu cô lúc này lại xuất hiện hình ảnh của Gia Khánh, người đàn ông đang nắm giữ trái tim cô. Dù biết anh đã định cư ở Mỹ không về nữa, nhưng cô vẫn luôn đợi anh. Cô đã nghĩ mình sẽ đợi anh cho đến ngày nào đó, có ai có thể làm cho cô quên được anh mới thôi. Cô đã từng bày trò ra vợ ốm để được anh đến thăm, cũng như từng bày trò để hiến thân cho anh. Thế nhưng anh vẫn một mực từ chối tình cảm của cô. Giờ đây cô đã không còn là con gái, lại còn là con gái chưa chồng mà chưa. Cô còn không xứng với tình cảm của anh nữa, càng không hy vọng về anh vì cô mà quay về nữa. Vậy là hết, tất cả đã chấm hết rồi. Thành Hương đứng ở một góc quất ngồi sụp xuống mà khóc nức nở. Cô không biết bằng cách nào mà mình lại về nhà được. Bà Hằng nhìn thấy Thành Hương về, bà cũng đoán sáng nay cô đi đâu, nên lập tức đứng dậy đi về phía cô, hỏi dồn dập. Thành Hương, sao rồi? Sao rồi con? Thành Hương không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tờ kết quả siêu âm cho bà Hằng. Bà Hằng sững sờ nhìn vào tờ giấy trên tay, rồi mạnh bạo nắm vào tay Thanh Hương định kéo đi. Đi, mẹ đưa con đi tới Tuân Phú, hỏi xem đứa bố đứa bé là ai. Nhất định phải bắt thằng đó chịu trách nhiệm. Thanh Hương nhìn vào bà Hằng với đôi mắt lạnh lùng. Không tác dụng gì đâu, con đã đến gặp anh ấy rồi. Vậy nó vẫn không chịu nói hay sao? Mẹ sẽ đến công ty làm âm lên, xem nó có chịu nói hay không? Nếu không nói, mẹ sẽ đến hỏi ông bà thông gia, nhất định phải bắt nó nói ra thì thôi. Thành Hương bỗng nhiên giật mạnh tay quát lớn. Không phải anh ấy không muốn nói, mà là người ta không muốn anh ấy cho con biết. Người ta không muốn chịu trách nhiệm hay có quan hệ gì với con, mẹ có hiểu không? Người ta chê con, khi con đấy, mẹ có hiểu không? Bà Hằng nghe xong, trong giây lát rồi lắp bắp dự sờ. Sao, sao có thể như thế được? Con gái của mẹ tốt như vậy, có kẻ nào lại không muốn chứ? Thành Hương cười lớn, nụ cười vừa đau khổ vừa chế giễu. Mẹ nghĩ con gái mẹ là gì chứ? Chỉ là một kẻ không xa gì Quả đêm với ai còn không biết Giờ lại chưa chồng mà chưa Là một cậu đứa con gái hư học mà thôi Từng câu từng chữ Thanh Hương nói Như sao cứ vào trái tim của bà Hằng Tất cả những chuyện xảy ra với Thanh Hương ngày hôm nay Đều do bà ta gây ra Từ một người con gái xinh đẹp Thông minh mạnh mẽ Giờ đây lại thành ra thân tàn ma dại như thế này Liệu Thanh Hương có chịu đựng được cú sốc này lớn Bà Hằng trong lòng đau xót Nhìn con gái đau đớn như vậy khi Thành Hương quay người định lên lầu thì bà Hằng đột nhiên lên tiếng Phá thai đi, mẹ sẽ đưa con đi, chuyện này sẽ là bí mật của hai mẹ con mình thôi Thành Hương giật mình quay lại nhìn bà Hằng Cả đêm qua cô nằm suy nghĩ, việc có thai cũng đã 8-9 phần chắc chắn Chỉ mong một tia hy vọng là không phải Cô cũng không phải là chưa từng nghĩ tới việc phá bỏ Nhưng suy nghĩ đó đã sớm bị cô gạt bỏ sang một bên Nhất là khi bác sĩ siêu âm chỉ cho cô Xem chấm nhỏ trên màn hình Thì suy nghĩ đó của cô dường như tan biến Kể cả khi Tuấn Vũ nói với cô rằng Người đàn ông ấy không muốn cho cô biết Anh ta là ai Không muốn liên quan tới cuộc đời của cô Thì cô cũng chưa bao giờ nghĩ Sẽ bỏ đứa bé này Nó chỉ mới là một sinh linh bé bỏng Nó đâu có tội tình gì Tại sao lại nỡ giết nó Thành Hương nhìn bà Hằng Nhìn khuôn mặt đã có thêm vài nếp nhăn trên khóe mắt Mái tóc thường xuyên được nhuộm màu Giờ cũng lộ chân trắng Đến chân đen rồi Nhưng trước câu nói của bà Cũng làm những việc thời gian gần đây Khiến cô thân tàn ma dại Thành hương không nén được tức giận mà gắt lên Tại sao lại có thể ác độc như vậy Nó là cháu của mẹ đấy Là con của con mà Là chuyện tốt lành mẹ đem lại cho con 
Giờ không đồng ý mẹ Mẹ lại đòi bỏ nó đi Sao mẹ có thể nhẫn tâm như vậy Thanh Hương nói xong Cũng là lúc nước mắt trào ra Bà Hằng thì hổ thẹn với con gái Vô cùng Cũng khóc theo Bà nói như nghẹn ngào trong cổ Mẹ xin lỗi Tất cả là do mẹ gây ra Là mẹ đã hại con Nhưng mẹ xin con Xin con hãy bỏ nó đi Chuyện này sẽ là bí mật của hai mẹ con mình thôi Còn thông mình xinh đẹp Dù Tuấn Vũ không muốn con Thì ngoài kia vẫn còn nhiều người theo đuổi con mà Thành Hương dùng đôi mắt đỏ ngào nhìn bà Hằng Giấu ư Chuyện này liệu có thể giấu cả đời được không Theo đuổi ư Còn ai muốn theo đuổi một con đàn bà rách nát Đến cả mang thai cũng không biết bố con mình là ai Sẽ chẳng có ai đâu Dù là có Thì con cũng không đủ can đảm Để đón nhận tình cảm của người ta nữa rồi Còn bây giờ chẳng còn dám ngẩng đầu lên nhìn ai nữa Nhục lắm Nói xong cô khóc Cô khóc hả hê rồi lại cười Bà Hằng không còn lời nào để nói Chỉ biết cúi khẳng mặt quay đi Thành hương cứ như vậy Lê từng bậc thang đi lên phòng Bà Hằng từ từ ngồi xuống ghế Như người không còn sức sống Chưa bao giờ bà lại thấy con gái của mình như vậy Dù có bất kể chuyện gì Nó cũng không buông những lời cay đáng như thế với bà Bà đã sai Rất sai khi đẩy con mình vào con đường này Tất cả lỗi lầm này Đều là của bà Bà vừa ngồi, hai tay tóm chặt áo trên ngực mà khóc lên. Bác giúp việc đứng từ trong bếp thấy cảnh tượng ấy cũng chỉ biết lắc đầu. Trong phòng làm việc, Tuấn Vũ ngồi lặng thinh. Anh đang nghĩ tới việc Thanh Hương tới tìm mình. Anh nhắc mắt lại, nghĩ tới vẻ tội nghiệp của Thanh Hương. Trong chuyện này cô là người vô tội. Anh không hề muốn mọi chuyện xảy ra với cô như vậy. Anh cũng muốn nói cho cô biết sự thật. Nhưng biết sao, khi hắn ta đã bắt anh hứa không được nói ra danh tính của hắn rồi. Anh biết Thanh Hương trách anh Nếu Hạ biết chuyện này Cô cũng sẽ tức giận anh Tên này cũng thật tệ Mới một đêm đã làm cho con người ta mang bầu Dù không nói được cho Thanh Hương Nhưng anh ta cũng nên báo cho hắn ta một tiếng Hắn ta chỉ xuất hiện hai ngày Mà lại gây ra hậu quả khôn lường đến thế này Anh nhắc điện thoại lên bấm số gọi Nhưng kết quả chỉ nhận được Là không liên lạc được Anh buông điện thoại xuống bàn Lấy tay dài dài hai bên thái dương Thả mình xuống ghế anh thấy mình thật là có lỗi với Thanh Hương Có lẽ việc anh làm được tốt nhất lúc này Là bù đắp cho Thanh Hương thật tốt Và tìm cách liên lạc với người đàn ông kia Mà thôi Sau một đêm dài suy nghĩ Sáng hôm sau Thanh Hương quyết định dọn đồ vào vali Cô muốn dọn ra ngoài sống Nếu cứ ở lại ngôi nhà này Cô sẽ sinh ra trầm cảm mất thôi Cứ nằm trong gian phòng này Hình ảnh đêm hôm ấy lại hiện về trong đầu của cô Bóng sáng người đàn ông cao lớn ấy Cô không thấy mặt Là nỗi ám ảnh lớn nhất trong thâm tâm cô Giờ đây cô lại có thai Nghe bác sĩ nói tinh thần của người mẹ Phải thật thoải mái Thì sinh con ra mới khỏe mạnh được Dù không muốn có chuyện gì xảy ra Cô quyết định sẽ sinh ra đứa bé Nên muốn dành cho con những điều tốt nhất Chỉ vì nghĩ sau khi sinh con Con của cô sẽ không có bố Đó sẽ là điều thiệt thòi nhất của con Đời này cô chịu bao nhiêu cổ cực cũng được Cô sẽ cố gắng cho con những điều gì tốt nhất Thành Hương kéo vali xuống dưới nhà Thì cũng là lúc bác giúp việc đi chợ về Nhìn thấy Thành Hương như vậy Bác cũng hiểu chuyện liền chạy tới sự Thành Hương lại Thành Hương Cháu định đi đâu sao Thành Hương bạm môi nhìn bác giúp việc Rồi nhìn lại một lượt ngôi nhà Một cách luyến tiếc Vâng cháu ra ngoài một thời gian cho thoải mái Bác ở lại chăm sóc mẹ giúp cháu Thành Hương Cháu đừng đi Cháu mà đi bác nghĩ Bác nghĩ mẹ cháu sẽ buồn lắm đấy từ ngày cháu xảy ra chuyện Mẹ cháu cứ rầu rĩ Chẳng còn đi chơi hay tiếp xúc với ai nữa Chỉ suốt ngày rú rú ở nhà Dạo gần đây bác thấy bà ta mất ngủ Phải dùng thuốc an thần mới có thể ngủ được đấy Cháu mà đi bây giờ Bác giúp việc chưa nói xong Thì bà Hằng từ trong phòng bước ra Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Bà ta hốt hoảng lao ra tóm lấy tay Thanh Hương Thanh Hương con đi đâu vậy Con đừng đi ở lại với mẹ đi Bà Hằng vội vã tới mức Đầu tóc vẫn còn rối bù Đôi mắt đã sưng vổ lên Có lẽ đêm qua bà ta không ngủ được Nhìn mẹ như vậy trong lòng Thanh Hương cũng rất đau đớn Nhưng biết làm sao đây Trong ngôi nhà này cô không còn sự bình yên và ấm áp Mà nó vốn có nữa rồi Cô đặt pha lên xuống đỡ mẹ ngồi ra ghế Đối diện với đôi mắt đầy lo lắng bà Hằng Phải khó khăn lắm Thanh Hương mới có thể cất lời Mẹ Con nghĩ mình nên ra ngoài Tìm một không gian riêng Ở đây con thấy ngột ngạt lắm Hơn nữa Bác sĩ nói con cần phải thoải mái tư tưởng Để tránh suy nghĩ căng thẳng Ảnh hưởng đến đứa bé Khi nào con thấy ổn con sẽ về Còn chỉ có nơi đây là nhà Làm sao con có thể đi đâu được chứ Trên gương mặt bà Hằng lúc này Nước mắt đã hai hàng 
bao nhiêu đau khổ cũng được thể hiện trên gương mặt đầy mệt mỏi bà ta vừa méo máu vừa nói con đừng đi có được không từ hôm đó tới nay thằng tùng đã đã giận mẹ chưa thèm về nhà tới một lần không gọi điện về nhà mẹ gọi nó cũng không thèm nghe máy đến giờ cả con cũng muốn bỏ mẹ lại một mình mà đi sao còn nhẫn tâm như vậy sao mẹ biết mẹ sai mẹ sẽ không bắt con bỏ đứa bé nữa con hãy ở lại với mẹ đừng đi có được không trước sự phan xin của bà hằng thành hương có phần mùi lòng đây là mẹ cô mà nhìn bà như vậy không thương sao cho được thế nhưng cô đã quyết định dù bà hằng có nói thế nào thì hôm nay cô cũng nhất quyết phải đi thành hương đành lựa lời nói với bà hằng còn không bỏ mẹ còn chỉ dọn ra ngoài sống một thời gian cho thoải mái tinh thần khi nào ổn định thì con sẽ về Mẹ đừng quá căng thẳng có được không Bà Hằng xui xui Nói trong nước mắt Còn không được bỏ mẹ nhớ chưa Còn không được bỏ mẹ đâu đấy Thằng Tùng cũng thế Sở lại tới lượt con Thế thì thả mẹ chết quách đi cho xong Chứ như thế mày mẹ không sống nổi đâu Mẹ không muốn hại con đâu Mẹ chưa bao giờ muốn xảy ra chuyện này Mẹ ngàn vạn lần xin lỗi con mà Nghe bà Hằng nói vậy Thành Hương lại thấy cay cay sống mũi Cô vẫn biết Tất cả những việc bà làm là vì cô Nhưng vì tốt cho cô Mà không ngần ngại làm việc xấu hại người Thì cô không cần Thành hương cô có thể tự tìm kiếm Những gì cô cho là phù hợp với mình Cô vỗ về mẹ mình Con biết mẹ muốn tốt cho con Nhưng những việc mẹ làm gây tổn thương người khác Thì thật lòng con không muốn đâu Mẹ hãy bình tâm suy nghĩ lại Những nỗi lầm mẹ gây ra cho chị Hạ đi Cho bố và cho con nữa Còn mong qua chuyện này Mẹ sẽ nhận ra đâu là đúng Đâu là sai để có thể sống tốt hơn Mẹ không phải lo lắng cho con Con sẽ sống tốt vì con của con Vì mẹ Vừa nói Thanh Hương vừa đưa tay lên xoa bụng Bà Hằng nghe Thanh Hương nói Thì bỗng nhìn im bặt Không còn khóc lóc, la lối Mà chỉ đón những tiếng nấc và ánh mắt như dại đi Thanh Hương bỏ lại sự luyến tiếc Rất quát đứng dậy kéo pha ly đi Bà Hằng chỉ biết ngồi đó thẫn thờ Bác giúp việc nhìn theo dáng người Thanh Hương bước đi Một mình trong cô độc mà thấy xót xa Đôi mắt cũng đã sớm sớm tự kỳ nào Tại một ngôi trường nhỏ Nằm cách khu mỏ vài cây số Được bao bọc bởi những cây lim Cổ thụ xung quanh Gọi là trường mầm non Nhưng nơi đây chỉ có một dãy ba phòng Một phòng dành cho các bé từ 3 tháng đến 3 tuổi Phòng còn lại để dạy cho các bé Từ 4 tuổi đến 6 tuổi Và một phòng nhỏ nhỏ cho cán bộ quản lý Và để hồ sơ giấy tờ Cảnh sát đó là một nhà bếp Một dãy nhà cấp 4 dành cho giáo viên sinh hoạt Bên ngoài sân bê tông có thêm một chiếc cầu trượt và vài thứ đồ chơi cũ kỹ. Nơi đây tuy cơ sở vật chất không tốt, nhưng ngày ngày quay quần bên lũ trẻ, sự bận bịu cùng với chúng làm cho Hạ vơi đi nỗi nhớ ai đó rất nhiều. Số trẻ ở đây không đông lắm, mỗi lớp chỉ trên chục cháu. Lớp nhỏ có cô Thắm và có cô Hạnh Lo, lớp lớn do Hạ và Liên phụ trách. Ở đây các cô phải đón trẻ từ 3 giờ sáng theo ca đi làm việc của công nhân mỏ. Nên các cô trông trẻ giờ ở đây Giờ làm việc cũng dài hơn những nơi khác Các bé ở với các cô Có lẽ còn nhiều hơn ở với bố mẹ Lại cộng thêm sự tận tình chăm sóc dạy dỗ của các cô Nên cháu nào cũng có các cô Như là người mẹ thứ hai vậy Trong lớp học Sau giờ ngủ trưa dậy Các bé ăn bữa phụ xong Hạ ngồi chảy tóc gọn gàng cho mấy bé gái trong lớp Tới lượt Hạ anh Cô bé hớn hở ngồi xuống cạnh Hạ Cô Hạ hôm nay cô tết tóc hai bên cho con nha con thích tóc hai bên lắm Hôm trước cô Tết cho con về bố con khen sinh Con thích lắm Được rồi, Hạ Anh ngồi yên Để cô Tết tóc sinh cho nhé Hạ Anh sinh gái nên để tóc nào cũng sinh gái hết Được nghe khen Mắt Hạ Anh sáng bừng lên quay ra nhìn Hạ Thật hả cô Thì còn có sinh như cô không Bố con mới khen con sinh mỗi hôm đấy thôi Nhưng bố con khen cô sinh nhiều lắm Hạ thoáng một chút bối rối Bố của bé Hạ là quản lý của trường nhảy anh ta chỉ hơn Tuấn Vũ vài tuổi, có vẻ ngoài điển trai, nhưng vì làm bố đơn thân nên có vẻ già dặn và chứng chạc hơn Tuấn Vũ. Gần đây anh có ngỏ ý với cô, nhưng bị cô từ chối, vì trong lòng cô, Tuấn Vũ vẫn còn hiện hữu rất rõ ràng. Thế nên khi bé Hạ Anh nói vậy, cô có hơi chút sững lại, rồi lại nghĩ về lời của trẻ con, nên Hạ nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười. Không phải thế đâu, Hạ Anh xinh lắm, chẳng qua bố lông không biết nhìn thôi. Chắc là thế cô nhỉ, thế nên bố con giờ vẫn không có vợ, cô nhỉ. Trước lời nói ngây thơ của Hạ Anh, Hạ không khỏi bật cười. Tuy ở nơi đây không có Tuấn Vũ, nhưng cô vẫn tìm được niềm vui nho nhỏ từ những người bạn nhỏ như thế đấy. Từ ngày ra ngoài sống, 
Thành Hương ở một căn chung cư mới thuê gần công ty Ở đây an ninh tốt Lại yên tĩnh không ồn ào Thành Hương sở chăm sóc bản thân Thê chéo đậu bà bầu Cô bắt đầu uống rắt, uống sữa bầu Chú ý tới chế độ ăn uống hơn Cố gắng giữ cho mình một tinh thần thật thoải mái Mặc dù nhiều lúc không tránh được sự tủi thân Cô vẫn khóc Có những lúc hồn nhớ mẹ Thành Hương chỉ lén đứng ngoài nhìn vào trong nhà Cô sợ khi bước vào nhà Những ký ức của ngày hôm ấy sẽ ùa về Cô sợ nhìn thấy mẹ Thì vết thương trong lòng đang dịu dần lại tái phát Sợ mẹ vì cô Lại rơi nước mắt Sợ bản thân mình yếu đuối không cầm được lòng Nên chỉ đành đứng nhìn từ xa Như thế mà gọi điện nói chuyện với mẹ Vài ba câu cho xong rồi lại đi May mắn cho cô suốt cả thai kỳ Cô đầu không hề nghén Nên sức khỏe có vẻ ổn định Cô lo mình mang thai Khi trong người có thuốc sẽ ảnh hưởng tới đứa bé Nên mỗi lần thăm khám nghe bác sĩ nói Thai nhi phát triển bình thường cô rất vui Hàng ngày được ngắm hình ảnh siêu âm của bé con Với cô là một niềm hạnh phúc Cô làm cho mình một quyển nhật ký thai kỳ Từng tấm hình siêu âm Từng lời của bác sĩ dặn Hay mỗi cảm xúc cô có trong suốt thời gian mang thai Đều được ghi lại vào trong đó ở tại tầng thứ 19 của tòa nhà Cao Phút, Bảo Nam đang nói chuyện với Tuấn Vũ. Tại sao cậu biết Hạ đang ở đâu mà không đi đến để đưa cô ấy về? Không lẽ cậu... Tuấn hiểu ý Bảo Nam muốn nói, không lẽ anh không muốn Hạ quay về? Liền liếc xéo cậu ta một cái rồi cười khẩy. Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu cậu vậy? Tôi chưa đi tìm cô ấy là vì có lý do. Chỉ cần cô ấy sống thoải mái, hãy cứ để cô ấy như vậy thêm một thời gian nữa đi. Đến kỳ thích hợp, tôi sẽ đưa cô ấy trở về. Đột nhiên, mặt Bảo Nam nhăn nhó Trong giọng nói còn có một chút thức giận Cậu cũng thật là thật tệ Đã biết Hạ ở đâu sao không còn chịu nói sớm Hại tôi cứ phải âm thầm theo dõi Thanh Hương Lại còn bị cái cô Thanh Tâm kia xỏ mũi Để suốt ngày phải chạy theo cô ta Làm đủ thứ trò nữa Cuối cùng vẫn là con số không Bảo Nam vốn là người dễ gần, hòa đồng Và ít khi cáu giận với ai Để cậu ta cấu giận tới mức kia Chắc hẳn là cô Thanh Tâm kia Cũng phải ước hiếp cậu ta không ít rồi chỉ nghĩ thôi Tuấn Vũ đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng chầm chập Bảo Nam. Thì ít ra tôi cũng coi như là một sự đền bù vì những gì cậu đã gây ra cho tôi chứ. Thấy cậu như vậy tôi thoải mái hơn một chút rồi đấy. Bảo Nam tròn mắt trước câu nói của Tuấn Vũ. Cậu... Thôi được rồi, là tôi sai, tôi đáng bị như vậy được chưa? Cậu hài lòng rồi chứ? Thế chẳng phải là cậu đang có ý định theo đuổi người ta sao? Sao nói nghe cứ vậy ấm ức vậy? Tôi nghĩ cậu còn phải cảm ơn tôi nữa đấy chứ. Bị nói trúng tim đen, Bảo Nam im bặt không nói gì chỉ quay mặt làm ngơ. Chuyện của anh với Thanh Tâm còn chưa bắt đầu, anh cũng không biết phải nói như thế nào nên đành im lặng. Tuấn Vũ thấy vậy cũng không muốn trêu chọc Bảo Nam thêm nữa nên đứng dậy nói. Thôi, giờ chúng ta tới nhà bà Hằng, tôi nghĩ mình cũng nên nói chuyện với bà ấy một chút. Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn cho tới khi bụng Thanh Hương lớn dần khiến mọi người bắt đầu chú ý dù Thanh Hương có thai rất còn. Cái bụng cũng bắt đầu nhú lên lùm xùm dưới lán váy. Mọi người ở chung cư, họ không mấy quan tâm vì cô không giao tiếp với nhiều với ai. Nhưng mọi người trong công ty bắt đầu xì xào bàn tán. Cô là người nổi bật trong công ty, lại là người có chức vụ, nên việc không ai dám nói ra trước mặt. Nhưng phía sau, họ vẫn buông ra những câu nói cay nghiệt mà khi nghe thấy chỉ có thể làm người ta đau lòng. Thành hương có thai đấy, dạo trước tao nhìn đã đoán ngay mà, nhìn rõ xinh gái. À nói rõ ngoan, mà lại hư hỏng tới mức đấy Chắc tại chơi bời có thai Nhưng không biết để to quá không phá được Nên mới để lại Úi giời, như thế chắc gì đã ngoan Có khi tỏ vẻ thế thôi Chứ ngày đi làm tối lại đi bay lắc thì có Mấy đứa con nhà giàu toàn thế Chắc mình sắp được ăn cỗ rồi Cái giống bay lắc xong mà để lại hậu quả Thì hỏng con sớm Mà lúc đấy đầu óc không tỉnh táo Có khi không biết làm chuyện đó với thằng nào cũng nên Rồi lại kiếm đại thằng nào đó mà đồ vào Thôi kệ, mình biết thì mải răng chuẩn bị ăn cưới xếp là được rồi Thôi không nói nữa Đến tài xếp là bị đuổi việc như chơi Vào làm việc đi Thành hướng ở bên trong nhà vệ sinh Vô tình nghe được câu chuyện Mà nhân vật chính lại là mình Sao cô thấy trong lòng quá đau xót Ngực cứ như có một tảng đá đè nặng lên vậy Cô như cứ như vậy Ngồi một tay ôm ngực Một tay bịt miệng khóc Đám cưới ư Với ai Khi mà cô chẳng biết bố đứa trẻ là ai Cô không bay lắc Không hư đốn như lời họ nói nhưng cô lại không biết người qua đêm với cô là ai Nghĩ mà chua xót trong lòng Cô không nghĩ cuộc đời của mình Lại có những lúc bị vùi xuống buồn đen như thế này Sao trần khóc hạ hết đó Cô lại xoa bụng mình tự nhủ Mẹ sẽ mạnh mẽ Vì con Mẹ sẽ cố gắng vượt qua tất cả những khó khăn này 
chiều hôm ấy thành hương đang mải mê làm việc thì điện thoại reo lên nhìn tên người gọi là tuấn vũ thành hương không muốn nghe máy từ khi cô biết mang thai anh có vẻ quan tâm tới cô anh để ý tới lịch khám thai của cô rồi chủ động muốn đưa đón cô đi anh mua những thứ mà người ta bảo tốt cho bà bầu gửi cho cô nhắc cô không làm việc quá sức không thức khuya uống rượu mà ảnh hưởng tới đứa bé thành hương biết anh đang ái náy vì giữ lời hứa mà không thể nói cho cô biết người đàn ông ấy là ai nên mới hành động như vậy để bù đắp cho cô tiếng chuông vừa dứt tuấn vũ lại gọi thêm một cuộc nữa khiến cô bắt đắc sĩ phải nghe máy alo anh tuấn vũ à có chuyện gì không anh à không có chuyện gì đâu anh nhớ tới hôm nay là ngày hẹn khám thai anh tới đón em thôi anh đang ở dưới em xuống đi dù không muốn nhưng có lẽ hôm nay Thanh Hương phải gặp anh Cô muốn nói rõ suy nghĩ của mình cho anh hiểu Vừa bước chân ra khỏi cửa Đã thấy xe của Tuấn Vũ đậu ngay bên ngoài Cô nhanh chóng đi tới mở cửa Bước lên xe Anh đợi lâu chưa? Anh mới tới rồi Chúng ta đến bệnh viện luôn nhé Thanh Hương miễn cưỡng gật đầu Xe đi được một đoạn Tuấn Vũ lên tiếng Em ở đó một mình ổn chứ? Em ổn mà Lết nhìn về mặt của Thanh Hương có chút căng thẳng Tuấn Vũ liền hỏi Em có chuyện gì sao? Nhìn mặt có vẻ không được tốt lắm Anh Tuấn Vũ này Từ sau này anh không cần phải đưa đón em đi khám Cũng không cần phải quan tâm em quá đâu Em ổn mà Em có thể tự lo được cho bản thân của mình Tuấn Vũ im lặng không nói gì cả Anh không phải là không muốn nói cho Thanh Hương biết sự thật Chỉ vì người đó Nói anh đã thương người con gái khác Lại chẳng thể vì tình một đêm Mà phải chịu ràng buộc Anh cũng không nghĩ Thanh Hương lại có thể dễ dàng có thai như vậy Nên anh mới chót hứa Sẽ không nói ra Dạo gần đây, anh cũng có tìm cách liên lạc với anh ta, nhưng gần như bị cắt đứt. Chuyện của Thanh Hương, ngoài những việc này, anh không có thể giúp gì hơn. Những lời nói của Thanh Hương anh đành bỏ ngoài tai mà ngơ đi. Thấy vậy, Thanh Hương lại nói tiếp. Em biết, anh ấy nói về chuyện xảy ra ngày hôm ấy, vì anh đã không nói cho em biết người ấy là ai. Em biết anh rất có sự trong chuyện này. Dù sao, người ta cũng nói không muốn có liên quan gì tới em, thì em có biết cũng không giải quyết được gì. Nếu không có tình cảm với nhau Thì cũng không thể ép buộc được Với lại em là người có tư tưởng tiến bộ Việc làm mẹ đơn thân bây giờ Xã hội có rất nhiều Em không ngại chuyện này đâu Thế nên anh không cần phải tự trách bản thân Cũng không cần phải thấy tội lỗi Mà tỏ ra quan tâm em đâu Tuấn Vũ im lặng một hồi rồi mới lên tiếng Anh xin lỗi Chuyện này anh cũng có một phần trách nhiệm Hơn nữa anh làm vậy Còn là vì hạ nữa Nghe Tuấn Vũ nói xin lỗi Thành Hương biết trong lòng anh cũng dằn vặt rất nhiều Nên cô nhanh chóng cắt lời anh Anh không cần phải xin lỗi em đâu Việc của anh bây giờ Là đi tìm chị Hạ về đây cho em Từ dạo ấy tới giờ anh đã còn tin tức gì của chị ấy chưa Anh đã dừng cho việc tìm kiếm Hạ rồi Nhiều lúc anh nghĩ đến việc tìm kiếm khắp nơi Tận dụng mọi mối quan hệ Để tìm cô ấy thật là ngốc Nếu chị em đã muốn đi Thì dù có tìm thấy chị em Cũng không quay về đâu Anh muốn Hạ có thời gian để tịnh tâm Thoải mái một thời gian Anh biết có một người biết tin tức của Hạ Nhưng người ta không muốn nói cho anh biết Vì Hạ muốn như vậy Giữa bọn anh còn sự hiểu lầm Đến lúc thích hợp anh sẽ tìm cơ hội để giải thích với cô ấy Và đưa chị gái của em về Như vậy ít nhất chúng ta còn biết chị ấy ở đâu Đang còn sống tốt Em chỉ lo chị ấy một thân một mình ở phương trời nào Không có người thân thích Sẽ phải chịu khổ cực thôi Xã hội bây giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra mà Em yên tâm Chị em vốn tính không thích cuộc sống xô bồ. Ai nghĩ nơi cô ấy đến sẽ là một nơi rất yên bình, không có sự xô bồ của chốn thành thị đâu. Em cũng mong là như vậy. Hy vọng chị ấy sẽ sớm hiểu được mọi chuyện mà quay trở về. Sau khi thăm khám xong, mọi thứ đều ổn. Thành Hương cùng Tuấn Vũ bước ra xe để đi về, thì nhận được cuộc gọi của bác giúp việc. Trong máy, giọng bác giúp việc có vẻ hoàng hốt. Bên trong điện thoại còn nghe thấy tiếng đổ rơi vỡ. Thành Hương! Cháu về nhà ngay đi, mẹ cháu bà ấy bị điên rồi Bà ấy đang đập phá hết đồ đạc trong nhà đây này Bác nói sao? Mẹ cháu bị sao vậy? Cháu về ngay đi, không bà ấy đốt nhà bây giờ Bác không ngăn cản được đâu, mẹ cháu á à? Bác giúp việc chưa nói hết câu Thì bị cái gì đó cắt ngang Lại thêm những tiếng hét kinh hoàng trong điện thoại Tiếng thành hương hoàng hốt Thành hương vội vàng rụt Tuấn Vũ Anh Tuấn Vũ, nhanh lên để em về nhà Mẹ em có chuyện rồi Tuấn Vũ thấy Thanh Hương cố quyết chạy lại liền nói Em cứ bình tĩnh cẩn thận đấy Lên xe đi Vội vã cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu Anh nhanh cho em về nhà Nhanh lên Ngồi trên xe Thanh Hương sốt ruột Cứ chốc chốc cô lại ngó lên Tuấn Vũ biết anh nên cũng cố gắng đi nhanh hơn một chút Chẳng mấy chốc 
chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà bà Hằng. Vừa mở cửa xe bước ra, Thành Hương đã nghe thấy những tiếng cào thét bên trong nhà. Cút hết đi, các người cút hết đi, tránh xa tôi ra, biến đi, cút, cút đi. Cô nhanh chân bước vào bên trong, cảnh tượng hoang toàn, dưới nền nhà, đồ đã vỡ vụn khắp nơi, còn mẹ cô, nhìn bà cô chẳng còn thể nào nhận ra được nữa. Mẹ, nghe thấy tiếng gọi lớn, bác giúp việc bà bà Hằng cùng lúc bay ra, nhìn thấy thanh hương, bà giúp việc mừng ra nước mắt, đi nhanh tới, mặt mày vẫn còn tái mét, bàn tay run rẩy May quá, cháu về rồi. Mẹ cháu suốt từ trưa tới giờ bà ấy cứ như thế này này Lúc thì thái ếch ẩm ý đập phát đồ đạc Lúc thì ngồi khóc cười như người điên dại ấy Thành hương nhìn lên bà Hằng Đầu tóc rối bù, quần áo sầu sệt Mặt mũi lem luốc trên gương mặt giả nuôi nhăn nheo Còn vương phải giọt nước mắt Bà ca nghiến chặt răng Mắt trận ngược trên tay cầm chiếc bình hoa Giờ lên không trung Dường như bà ta đang định ném xuống sàn nhà Thì bị tiếng gọi của Thanh hương Làm cho bừng tỉnh Bà ta đặt lọ hoa xuống bàn cạch một cái thật mạnh Rồi chạy đi lao ôm chầm lấy Thanh Hương Cười như một đứa trẻ Thanh Hương con về rồi đây à Mấy hôm nay mẹ nhớ con lắm Con với thằng Tùng đi hết Không đứa nào về nhà với mẹ Mẹ buồn quá Con xem mẹ phải mang đồ ra trong nhà lau dọn Nhưng không may làm vỡ hết rồi Thanh Hương ngạc nhiên trước những lời nói của bà Cô quay ra nhìn Tuấn Vũ Với ánh mắt chất chứa đầy khó hiểu Bà Hằng cũng theo ánh mắt của Thanh Hương Mà quay sang nhìn Tuấn Vũ Bỗng dưng mắt bà ta rực sáng lên Mặt mũi cũng tươi tỉnh như không có chuyện gì Mà cười cười nói nói Ờ Tuấn Vũ Con cũng đến đấy hả à? Hai đứa đến đây không báo với mẹ Để mẹ chuẩn bị cơm nước gì cả Thôi đến rồi thì để mẹ bảo bác giúp việc đi chợ Thành Hương đang bầu bí nên ăn uống nhiều một chút Còn đưa vợ vào trong nhà đi Còn bác ra chợ mua đồ về nấu cơm đi Nhớ mua cho tôi một ít gà áp và thuốc bắc Để tôi hầm cho Thanh Hương dưỡng thai nha Bà Hằng vừa nói vừa nhìn sang bà giúp việc Lúc này sự thay đổi đột ngột của bà Khiến cả ba người lại càng ngạc nhiên hơn Ba người sáu con mắt Chỉ biết nhìn nhau Dù không ai nói với nào một câu nào Nhưng tất cả đều biết bà Hằng bị làm sao Thành Hương gật đầu với bác giúp việc Bác liền hiểu ý nhìn xuống nền nhà Nhanh nhào đáp À vâng tôi dọn xong chỗ này tôi sẽ đi ngay Không bác để ấy đi đi Để tôi dọn cho Có chút việc thôi mà Nhanh đi chợ mua đồ tươi vào Bà Hằng nói với tình hình của bà Hằng lúc này Bác giúp việc phải nhìn Thanh Hương Chờ sự đồng ý của cô Bác mới chịu đi Khi bác giúp việc vừa quay đi Bà liền bảo Thanh Hương Có ra kia ngồi để mẹ dọn chỗ này đi Sao mà lại bất cần tới mức vỡ hết cả đồ đạc thế này cơ chứ Thôi Mẹ nghỉ đi để đấy con dọn cho Mẹ chân tay lóng ngóng lại chảy máu bây giờ Không sao Cứ để mẹ làm mà Mấy cái chuyện nhỏ này Mà con thử gọi điện cho thằng Tùng xem Sao dạo này không thấy nó về nhà Chắc là nó học nhiều lắm, nên mới không có thời gian gọi điện cho mẹ. À, vâng, con mới gọi điện cho em rồi. Em bảo khi hết phần học thì nó phải ôn nhiều. Mẹ cứ kệ nó, khi nào hết bận là nó về mà. Ừ, nhưng mà không biết có ăn uống đầy đủ không cơ chứ? Từ lúc Thanh Hương đến, bà Hằng như trở lại là một con người bình thường. Chỉ có điều, bà luôn miệng nói rằng Tuấn Vũ và Thanh Hương là vợ chồng với nhau. Có lẽ do bà ta mong muốn điều đó quá nhiều nên ảo tưởng. Trong lúc này vì sợ kích động tinh thần Nên tất cả mọi người không ai nói gì Chỉ biết chấp nhận đó là sự thật Trong phòng quản lý Hạ vừa in xong bàn kế hoạch Đề xuất đầu tư xây dựng lại trường xong Thì vừa lúc lâm đi vào Bóng sáng của anh cao lớn Đứng qua chiếc cửa nhỏ Đã chiếm mất một khoảng ánh sáng chiếu vào phòng Anh hỏi Hạ Hạ làm bàn kế hoạch xong chưa Dạ em làm xong rồi Anh kiểm qua đi xem có vấn đề gì Không thì mãi còn nộp Lâm mở ra lật từng trang xem Xong anh gật cù với cô Rất tốt, rất chi tiết Anh nghĩ chúng ta sẽ không quá khó khăn Để được tập đoàn chấp thuận xây lại cơ sở này Cảm ơn em đã đề xuất và giúp đỡ anh trong việc này Hạ nghe vậy chỉ cười Không có gì Em thấy cơ sở ở đây xuống cấp không đảm bảo Nên em mới đóng góp một chút ý kiến thôi Chỉ mong bản kế hoạch sớm được chấp thuận Để các con có trường mới Vui chơi và học tập Anh cũng từng nghĩ và có lần đề xuất ý kiến Đề nghị xây lại trường mới Nhưng vì anh không có năng lực nên chưa xin được Lần này có em Chắc chắn là sẽ được Anh cứ nói thế Em cũng không dám chắc Chỉ dám hy vọng thôi Lâm nhìn Hạ Anh im lặng một lát Rồi đột nhiên lên tiếng Hạ này Chuyện hôm trước anh nói Em đã suy nghĩ chưa Nhắc đến chuyện hôm trước Hạ lại cảm thấy ái ngại với Lâm Cô biết anh là một người đàn ông tốt Từ khi vợ anh mất đi 
anh cũng làm bố suốt mấy năm chăm sóc bé hạ anh chu đáo mà công màng tới vất vả anh lại là người cẩn thận tỉ mỉ và sống quan tâm tới mọi người ở đây ai cũng yêu quý anh bản thân cô cũng rất yêu quý anh nhưng chuyện tình cảm phải rõ ràng yêu quý là yêu quý chứ không phải yêu quý thành tình yêu được vốn dĩ trong trái tim cô có một hình bóng chẳng thể phai mờ được trước mắt mong chờ của anh thật sự cô rất bối rối lần trước cô đã lảng tránh câu hỏi của anh một lần hạ nghĩ cô nên thẳng thắn với anh một lần thì hơn anh lâm em biết anh là người đàn ông tốt em thật sự cũng rất quý mến anh nhưng em nghĩ hiện tại tình cảm của chúng ta rất tốt em không muốn thay thế tình cảm này cũng không muốn phá vỡ nó với lại em cũng là người từng ly hôn với chồng em cũng chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới chuyện này chúng ta đừng nhắc đến có được không lâm lại càng im lặng anh là người thẳng thắn không giỏi tán cái cũng không giỏi dùng từ hoa mỹ nên khi bị hạ thẳng thừng từ chối anh chỉ biết đáp lại vậy anh sẽ chờ đến khi nào em sẵn sàng hạ định nói gì đó thì chợt bên ngoài có tiếng xôn xao hạ cùng lâm chạy ra ngoài lâm nói có chuyện gì vậy cô liền đang đỡ trên tay một bé gái mặt mũi tái mét nói dây xích đu bị đứt bé gà anh bị ngã chảy máu đầu rồi lâm và hạ hoảng hốt chạy ra ôm lấy bé hạ anh nhìn thấy cảnh tượng máu me trên đầu con bé mà ai nấy đều hoảng sợ lâm nhanh chóng nói với hạ hạ lấy càng bạc quấn tạm cho cháu anh ra lấy xe đưa con bé đi cấp cứu dạ vâng sau khi quấn tạm miếng băng trên đầu con bé máu vẫn không ngừng chảy thấm ra ngoài làm đà có một bên màu trắng chiếc xe máy được chạy hết tốc độ qua những con đường nhỏ chạy ra bệnh viện huyện sau khi khám là một vài xét nghiệm bác sĩ nói tạm thời không có vấn đề gì bất thường nhưng vẫn sẽ chuyển cháu lên bệnh viện nhi trung ương để chụp ct và làm một số chụp chiếu khác cho chắc chắn hơn thế là hai người lại cho bé lên bệnh viện nhi tại bệnh viện nhi trung ương bé hạ anh đi chụp chiếu xong cũng là lúc trời tối còn bé vì mệt nên đã quá ngủ say hạ chạy mãi theo hai bố con lòng tòng cả bệnh viện cả chiều nên cô cũng không để ý tới xung quanh giờ cô mới nhận ra mình đã trở lại thành phố thân thuộc này nhìn bên ngoài bầu trời đã sầm tối bầu trời cũng đang chuyển thành màu xám xịt tưởng đàn chim cũng đang quay về tìm tổ trong lòng hạ chợt nhớ tới nơi này thân thuộc cô nhớ tới bố nhớ tới các em nhớ tới thanh tâm và đặc biệt là nhớ tới người đàn ông đã làm cô tổn thương vô cùng hạ ngồi thất thần suy nghĩ tới khi lâm vỗ nhẹ lên vai cô cô mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ cô giơ tay lên miệng ra hiệu anh lâm anh nói kẽ thôi cho hạ ngủ kết quả đã có chưa anh có một số rồi còn một số phải đợi khi nào có thì họ sẽ trả về phòng vậy thì anh tranh thủ con bé ngủ anh đi ăn đi thôi em đi ăn trước đi trưa nay đã không kịp ăn dị uống gì rồi để anh ngồi đây với hạ anh hôm nay vất vả cho em quá rồi bố con anh cảm ơn em nhiều lắm nỗi nhớ ban nãy vẫn còn nhân nhóm trong lòng hạ cô muốn ghé qua nhà một lát cô lắc đầu không có gì đâu anh đi ăn trước vừa rồi đây trông bé nhận tiện hôm nay lên đây em muốn đi về thăm người nhà một lát vậy thôi em đi đi đợi lát nữa con bé thức anh nhờ người mua cơm hai bố con ăn cùng à em lấy xe ra mà đi anh để xe trong bãi gửi xe bên trong bệnh viện ấy vừa nói anh vừa sơ chìa khóa xe và vé xe cho hạ nhưng cô lại từ chối không cần đâu anh em đi xe không được vững tay lai lắm em ra ngoài đi xe ôm được rồi hạ cũng không nghĩ không còn sớm nên cô nhanh chóng đứng lên bước chân ra ngoài bệnh viện cô bắt một chiếc xe ôm bịt cầu trang lên để tránh có ai đó nhận ra mình cô chỉ đường cho chiếc xe đi thẳng về nhà của bố đẻ dặn lái xe đứng đợi ở bên đường cô chạy sang đó đứng lấp ló bên ngoài nhòm vào bên trong đèn bật sáng trưng có vẻ như từ khi cô đi mọi chuyện vẫn ổn cô còn thấy xe tuấn vũ bên trong sân anh đang ở đây sao anh tới đây có chuyện gì có lẽ là vì thanh hương nghĩ tới đây cô lại thấy chua xót trong lòng lúc này hạ chỉ còn muốn vào thắp cho bố nén hương nhưng chắc không được nữa tất cả mọi người và cả tuấn vũ đang ở đây cô làm sao có thể vào được nếu cô xuất hiện lúc này chẳng phải là có xử cho cả tuấn vũ và thanh hương hay sao còn bà hàng nữa bà ấy sẽ lao vào mà xì vả mắng chửi cô muốn quay về phá hoại chuyện của bọn họ mà thôi mà cô cũng đâu muốn xuất hiện trước mặt bọn họ đột nhiên thấy bóng người đi ra từ sân hạ nút vội sau gốc cây thấy trong phòng còn vọng ra tiếng nói của bà hằng hai đứa đi đường cẩn thận tuấn vũ còn nhớ để ý tới thanh hương phụ nữ mang đầu thường hay có chịu nổi nắng thất thường 
Con chịu khó mà chăm sóc con bé cho mẹ nha Dù không thấy sắc mặt của Tuấn Vũ Cô vẫn nghe thấy một một tiếng nói của anh cất lên Dạ con biết rồi mẹ Chỉ nghe tới đây thôi Hạ cũng đã hiểu hết tất cả mọi chuyện Thì ra Tuấn Vũ và Thanh Hương đã có con với nhau Cô chỉ vừa mới đi được nửa năm Mà hai người họ đã có con với nhau Thật là nhanh Dẫu biết Tuấn Vũ yêu vốn không phải là dành cho cô Nhưng có nhiều khi cô vẫn còn hy vọng Có giây phút nào đó anh nhớ tới cô Anh sẽ đi tìm kiếm cô, chờ đợi cô Vậy ra tất cả những thứ đó chỉ là tự cô ảo tưởng mà thôi Giờ thì sự thật trước mắt đã cho cô thấy Anh chưa bao giờ yêu thương cô Sự ra đi của cô đúng là đã giải thoát cho cô Cho anh và cho cả Thanh Hương nữa Hạ đứng đó chỉ biết dùng tay bịt miệng ngăn đi những tiếng nước và hai hàng nước mắt đến khi chiếc xe của tuấn vũ từ trong sân đi ra lao thẳng trên con đường bằng phẳng tới thì không còn nhìn thấy bóng nữa hạ mới bước ra cô cứ đứng đó nhìn theo chiếc xe bản thân không biết nên vui hay nên buồn có lẽ là nên vui vì cô đã lựa chọn ra đi để mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó giờ đây cả em gái lẫn người mình yêu để được hạnh phúc sao cô lại không vui được cơ chứ nhưng cỡ sao nước mắt lại chảy ra như thế này sự thật trong lòng cô là cả một mớ bột bề Cô liền sang đường Lao lên xe đến chỗ thành tâm Ngồi trong xe ô tô Thành hương ái ngại nói với Tuấn Vũ Chuyện vừa rồi em xin lỗi anh Cũng cảm ơn anh vì đã cùng em trấn an tinh thần cho mẹ Không có gì đâu Nhưng với tình hình bệnh của mẹ em Anh nghĩ ngày mai em nên đưa mẹ đi khám đi Dạ vâng em biết rồi Mà em hỏi anh chuyện này có được không Tuấn Vũ không đáp lại chỉ gật đầu Cô thấy vậy mới nói tiếp Lúc tối em còn thấy bác giúp việc kể lại Dạo trước anh có đến gặp mẹ em nói chuyện Ừ Tuấn Vũ lạnh lùng đáp Em nghĩ anh kích động tinh thần mẹ em ư Thành hương vội xua tay Không, không phải thế Bác ấy nói hết cho em rồi Chuyện anh nói rõ những sai lầm trong quá khứ của mẹ Chuyện mẹ đã đối xử không tốt Và anh hạ chị hạ Anh đều biết Nhưng anh vẫn muốn mẹ thay đổi để làm một người mẹ tốt Nhưng anh không nghĩ mẹ em lại có thể bị ảnh hưởng tinh thần đến thế Cô bắt đầu ngồi hồi tưởng lại Anh biết không Trước khi còn nhỏ Mỗi lúc tới bữa cơm mà không có bố Chị Hạ không được ngồi ăn chung với mọi người Mà bị mẹ bắt chị ấy phải ra một xó ngồi ăn Có khi còn không được ăn no Em thấy mẹ làm thế Em thương chị ấy lắm Nhưng cũng không biết làm gì cả Chỉ biết lắn lút xấu mẹ Đem bánh cho chị ăn Có bao nhiêu đồ chơi Mẹ cũng không cho chị chơi Suốt ngày bắt chị phải làm Em cũng không làm được gì Đợi đến khúc mẹ đi vắng Mới lôi chị vào chơi cùng Khi ấy còn nhỏ cậu hiểu tại sao Mẹ lại ghét chị đến như vậy Cứ hỏi mẹ, mẹ lại mắng Nên em cũng sao không dám hỏi nhiều Giờ lớn lên mới biết Nhưng em không có thay đổi được mẹ Chỉ biết yêu quý chị thật nhiều Để bù đắp lại cho mẹ mà thôi Thực ra trước đây Khi anh ở bên Mỹ gửi hoa và quà Những tấm thiệp Em thực lòng đã thích anh Nhưng khi em biết anh chính là người đàn ông Mà chị phải kết hôn Và cũng là người mà chị đem lòng yêu thì em đã lập tắt hy vọng và thứ tình kèm mới nhàn nhóm trong lòng mình. Em không nghĩ anh mới vài câu nói đã làm mẹ em tỉnh ngộ và thay đổi. Thay đổi ư? Đúng vậy. Em nghe bác giúp việc nói từ hôm anh đến gặp mẹ. Mẹ cứ lồn miệng hỏi bác ấy có phải mình làm như vậy là đã sai hay không? Có phải bà đã quá ác độc khi đối xử với chị Hạ như thế trong suốt thời gian qua không? Bà ấy nói bảo dùng hết đời này để bù đắp lại cho chị Hạ cũng không đủ. Vậy còn chuyện hôm nay Em nghĩ mẹ bị như thế là do ảnh hưởng của việc suy nghĩ quá nhiều Mất ngủ triển miên Và vì cả chuyện em và thằng Tùng Đều vì chuyện vừa rồi mà không về nhà Thời gian gần đây Bà đã phải chịu quá nhiều áp lực Em nghĩ em sẽ phải về nhà chăm sóc mẹ anh ạ à. Ừ Nhưng tinh thần của mẹ em không ổn định Em bầu bì nên cẩn thận một chút Vâng em biết mà Anh không cần phải lo cho em đâu Thời tiết bây giờ đang đầu đông Đứng bên ngoài trời giá lạnh Hạ đứng co ro run chảy trước cánh cửa, một tay cố giữ chặt cho cổ áo ấm, một tay lên gõ cửa. Cậu cậu, nghe có tiếng gõ cửa thanh tâm đang cầm máy để giấy khô mái tóc vừa gội, liền đặt xuống đi ra mở cửa. Cổ trận tròn mắt, miệng há hốc không tin vào mắt của mình. Cầm tay Hạ lùi vào trong phòng, cảm nhận rõ cái lạnh trên cơ thể Hạ, thanh tâm nói như bắn pháo liên thanh. Trời ơi, cậu đi đâu bao nhiêu ngày, giờ mới mò mặt về, sao mà tay lạnh thế này? Cậu có biết là mình lo lắng cho cậu lắm không? Mình nhớ cậu lắm đó. Để xem nào, cậu gầy đi bao nhiêu đây này, mặt mũi gì mà hốc hác thế này. Thế đã ăn uống gì chưa? Ăn gì chưa? Để mình còn nấu. 
Hạ đang buồn trong lòng Cảm giác như cả thế giới này quay lưng lại với mình Mà thanh tâm lại tỏ ra quan tâm lo lắng cho cô Khiến cho cô tuổi thân Mà ôm lấy thành tâm khắp lớn Thành tâm không hiểu chuyện gì xảy ra Nhưng hạ khóc thế này chắc là có chuyện buồn lắm Đợi hạ khóc cho thỏa thuê Cô vỗ vời an ủi Có chuyện gì mà phải khóc Nói cho mình nghe xem nào Mà có đói không để mình còn đi nấu mì Cho cậu ăn tạm nhé Hạ vừa sụt sụt mũi vừa gật đầu Cô đói bụng lắm chứ Trưa này đã kịp ăn gì đâu Thế mà thanh tâm đứng dậy đi nấu bát mì trứng cho hạ Chẳng cái gì bằng một bát mì nóng hồi Trước cái bụng đói vào cái thời tiết này Chẳng chờ thanh tâm nói Hạ liền ngồi xuống ăn một cách ngon lành Đợi hạ ăn xong thanh tâm mới bắt đầu hỏi Này Sao tự dưng bỏ đi không nói lời nào với mình Mà thời gian qua cậu trốn ở đâu Làm gì Tuấn Vũ tìm cậu suốt Cái anh bảo Nam cứ nghĩ mình biết cậu ở đâu Ngày nào cũng đào bám mình Giờ hỏi xem cậu đang ở đâu đấy Anh Tuấn Vũ tìm mình sao Để làm gì cơ chứ Ơ à, sao lại hỏi ngớ ngẩn thế Tất nhiên vợ bỏ đi trong vài ti tim rồi Hạ cười khẩy Bọn mình ly hôn rồi mà Vợ chồng gì nữa Với lại anh Tuấn Vũ và Thanh Hương bây giờ Những điều gì Hạ định nói ra lại như một nắm muối sát vào trái tim cô vậy Nó cứ gì đó ứa nghẹn lại nơi cổ họng Cô giữ cho mình bình tĩnh Hạ gượng gạo nở ra một nụ cười méo mó Rồi lại nói tiếp Thành hương bây giờ đang mang thai của con Tuấn Vũ rồi Không tin vào tay mình Thành tâm bỗng dưng nảy dựng Vơ vẩn, sao lại có chuyện đó được Ngày nào anh Bảo Nam cũng đi theo mình Để hỏi tin tức của cậu cho anh Tuấn Vũ Thì làm gì có chuyện đó được cơ chứ Mình không tin, để mai mình hỏi Bảo Nam Chỉ có anh Bảo Nam tới tìm cậu thôi đúng không còn Tuấn Vũ, anh ấy có đến để gặp cậu không? Thành tâm như đớn người ra. Ờ, không thấy. Đúng lúc ấy thì tiếng chuông điện thoại của Hạ reo lên. Cô quay người đi nghe điện thoại, còn Thanh Tâm ngồi trên giường, tay ôm lấy chân, đang dựng lên, mà ngồi suy đán. Một lúc sau Hạ nghe điện thoại xong quay ra nói. Thôi, mình đi đây. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào có dịp, mình lại lên thăm cậu. Ờ, sao vừa đến lại đi ngay vậy? Cậu ở đâu cho mình địa chỉ đi? Hôm nào nghỉ làm? Mình đến đây chơi, thăm nơi ở thế nào chứ? Thôi, mình sẽ còn quay lại đây gặp cậu mà. Thế nha, mình đi đây. Nói xong không đợi thanh tâm trả lời, Hạ đi luôn ra bên ngoài, vẫy một chiếc xe ôm về thẳng bệnh viện. Hạ vừa tới bệnh viện, Lâm đã thông báo về bé Hạ An hoàn toàn không có việc gì. Ngày mai bọn họ có thể quay về. Lúc chiều ở đây, cô còn thấy nhung nhớ nơi này, nhưng chỉ với qua với tiếng, cô lại chẳng còn gì để luyến tiếc ở nơi này nữa rồi. Cô muốn trời thật sáng nhanh để sớm rời khỏi nơi đây. Sáng ngày hôm sau, tinh thần của bà Hằng có vẻ tốt hơn. Bà dậy chảy chút lại gọn gàng mái tóc, quần áo lại nuột nà như mọi ngày. Bà bước từ trong phòng ra, thấy Tùng về, bà chạy ra đan đà. Tùng à, con về khi nào vậy? Dạo này học hành vất vả lắm hay sao mà chẳng chịu về thăm mẹ? Tùng chán, không buồn nhìn bà, chỉ quay mặt đi nói. Con về lấy ít đồ, con muốn thông báo với mẹ. Là con sẽ không quay về nhà nữa Cho tới khi nào chị Hạ về Và chị Thành Hương tìm được bố cho con chị ấy Bố nào Chị Thành Hương với anh Tuấn Vũ cưới nhau Thì tất nhiên đứa bé là con của anh Tuấn Vũ chứ ai Mẹ đã nói với con qua điện thoại rồi con gì Không hiểu những lời gì bà Hằng nói Tùng nhau mắt lại Mẹ nói cái gì vậy Sao đến bây giờ mẹ không chịu thức tình hả Chị Thành Hương không phải là có thai với anh Tuấn Vũ Mà là với một người đàn ông khác Tất cả là do mẹ đấy Mẹ có biết không Bà Hằng nghe thế thế Liền nổi điên quát lớn Còn đừng ăn nói linh tinh Người ngoài nghe thấy người ta lại cười cho bây giờ Còn lớn rồi phải biết danh dự cho chị mình chứ Mẹ đúng là điên rồi Sao mẹ không chịu tình ngộ lại Mẹ cứ như thế này con sẽ không về cái nhà này nữa đâu Nói đoạn tùng vùng vàng bỏ đi Trong nhà sắc mặt của bà Hằng bắt đầu thay đổi Từ nóng giận mỗi lúc Một tối sầm hơn Bà bắt đầu vò đầu bứt tai Miệng lầm bẩm gì đó Tới khi ngoảnh bắt đi thì tùng đã đi khuất Bà hốt hoảng đứng dậy gọi to Tùng ơi, Tùng ơi Đừng con ơi, đừng bỏ mẹ Tùng ơi Bà gọi như thế không biết bao nhiêu câu Nhưng Tùng đâu có nghe thấy Cậu đã đi tự khi nào rồi Bà Hằng thấy vậy càng hoảng hốt Sự lo sợ thể hiện rõ trên gương mặt Bà bắt đầu chạy ra ngoài đường Trần không kịp đi xếp mà cứ luôn miệng gọi Tùng, Tùng ơi Không xác định được bản thân mình đi đâu Trên đường cứ có bóng dáng thanh niên Bà lại chạy đến tóm lấy cánh tay Rồi lôi kéo khóc lóc Tùng ơi về nhà với mẹ đi con Con đừng đi Về nhà đi con Nhìn bà tóc tai bù rù Mặt mũi lem lúc Khiến người nhìn ai cũng hoảng sợ Ai cũng vội hất tay bà ta Rồi bước đi cho nhanh Tất cả mọi người có lẽ bà bị điên Nên chẳng ai thèm để ý tới bà 
mà chỉ làm ngơ rồi đi qua bà ta như không có chuyện gì bà hằng cứ đi tìm tục như vậy trên đường giữa dòng người hối hả biết bao nhiêu xa cổ cho đến khi mệt lạ trần trần chấm máu mới ngồi phịch xuống đất một cách bất lực ai đi qua cũng chỉ một bà điên thần tàn ma dại ngẩng mặt lên nhìn trời cao trăng xanh bỗng nhìn bà choáng váng rồi ngã lăn ra đường trước khi mất đi lý trí bà còn nghe rõ tiếng mọi người xôn xao túm tụm lại bên cạnh bà sau khi nhận được tin báo thành hương nhanh chóng tới bệnh viện khi cô cùng các bác sĩ tới nơi mẹ cô đã được thay quần áo bệnh nhân và nằm ngủ trên giường hỏi hàn về tình hình bệnh hạt tình của bà vị bác sĩ nữ tuổi đời cũng còn không trẻ ngồi đối diện với thanh hương rồi nói với cô bệnh tình của mẹ cháu có lẽ phải nhập viện điều trị giờ chúng tôi sẽ chuyển mẹ cháu qua bệnh viện thần kinh trung ương thanh hương bất ngờ trước kết luận của bác sĩ dạ bệnh bệnh viện thần kinh ấy hả à? vị bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi nói đúng vậy mẹ cháu do chịu nhiều áp lực suy nghĩ nhiều lại sử dụng thuốc an thần và thuốc ngủ trong thời gian mẹ cháu có biểu hiện bệnh từ lâu rồi nay lại chịu thêm đà kích nên mới phát bệnh ra thôi cháu ra làm thủ tục cho mẹ cháu chuyển viện đi nói rồi bà mở bệnh án ra ký giấy tờ gì trong đó rồi chuyển cho cô điều dưỡng và bảo thanh hương đi theo làm thủ tục tuấn vũ sau khi nhận được tin cũng lái xe đến thẳng bệnh viện thần kinh anh tới nơi nhìn thấy thanh hương đang đứng trước cửa sổ phòng bệnh mà khóc thút thít tiến lại gần qua ô cửa sổ anh thấy bà hằng đang ngồi trên giường bệnh tay ôm con gấu bông gương mặt tái nhợt thẫn thờ mái tóc tuy được buộc gọn nhưng vẫn còn một vài sợi trên gương mặt miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó mãi không thôi anh hiểu vì sao thanh hương lại đau lòng đến thế dù anh chính là một người phải chịu hậu quả cho những việc bà ta gây nên người con gái anh yêu thương cũng bị bà ta hành hạ đến nỗi phải ra đi nhưng nhìn cảnh tượng này bản thân anh cũng hiểu được nỗi lòng của thanh hương nhưng đây là quả báo mà bà ta đáng phải nhận cho những gì đã gây ra còn thanh hương cô lại tự trách bản thân mình quá ích kỷ về nỗi mẹ cô vì cô mà từ một người bình thường lại hóa điên bây giờ phải vào bệnh viện thần kinh đến thế này ngày hôm ấy thanh hương lại tất tử dọn đồ về nhà nhìn quanh căn phòng nhà lạnh thanh giờ chẳng còn ai chỉ trong thời gian ngắn bố mất chị bỏ đi mẹ lại còn hóa điên bản thân thất thân với ai còn không biết để mang bầu cuộc đời cô từ trước giờ chỉ toàn màu hồng chưa bao giờ lại thấy tăng tối như vậy thanh hương cảm giác như mình đang đứng trước bờ vực thẳm chỉ cần nhắm mắt sẽ rơi nhưng cô không thể gục ngã vào lúc này Gia đình này giờ chỉ còn cô là trụ cột duy nhất Nếu cô gục ngã Ai sẽ là người lo cho bệnh tình của mẹ Ai sẽ hương khói cho bố Ai sẽ lo cho em học hành Dù thế nào cô cũng phải cố gắng cánh phát mọi việc Tự nhủ bản thân là phải là người mạnh mẽ Bàn tay xoa xoa Cô còn có con bên cạnh mà Nghĩ tới đây thành hương lại có thêm động lực Và quyết tâm hơn Ở một nơi xa lánh Khi mà trời đất vừa tối Trên đường đã chẳng còn thấy bóng người Khung cảnh bên ngoài chỉ thấy được một vài ánh đèn điện yếu ớt xa xa trong mỗi hội dân cư thưa thớt cách nhau đến hàng cây số. Trong căn nhà cấp 4 ọp ẹp với một quả bóng đèn tròn, ánh sáng vàng lay lắt và vài thứ đồ sơ sài. Hạ ngồi trong chăn suy nghĩ về những gì cô đã thấy ngày hôm qua. Nói với lòng rằng phải vui lên vì Tuấn Vũ và Thanh Hương, cả hai người họ giờ đây đều hạnh phúc. Cửa sao trong lòng cô lại chẳng thể vui được nghe tiếng gió bấc bên ngoài cứ rít lên từng hồi trái tim cô lại cồn cào nhen nhóm một nỗi đau có một vết thương tưởng chừng như hóa sẹo thế nhưng mỗi lần nhắc tới nó vẫn đau đau một cách bút xá cuộc sống là vậy bạn sẽ luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu thương cho dù bạn phải chịu tổn thương như thế nào bạn phải cô đơn ra sao những tổn thương ấy chỉ mình bạn cảm nhận được nó là người thấu hiểu hết nó thôi trong phòng làm việc bảo nam nhận thấy tinh thần của tuấn vũ có vẻ phấn chấn hơn mọi ngày anh ta liền tới gần nhưng mặt lại quay về phía vách kính bên ngoài nhau mắt mà nói ai ra hình như hôm nay mặt trời có đi lệch quỹ đạo mà chủ tịch nhà ta ăn nhầm phải thức gì cứ cười tủm tìm suốt từ sáng đến giờ thấy nhỉ tuấn vũ nhìn thấy bị bảo nam lôi ra làm trò đùa liền đứng dậy cầm một tệp tổ sơ đập vào ngực anh ta nói có muốn ngày mai tôi cho cậu biến khỏi tầm mắt tôi không ai ra không phải ngày mai cậu đi khảo sát dự án xây mới trường mầm non cho con cán bộ công nhân khu mỏ sao tôi không đi tất nhiên sẽ biến khỏi tầm mắt cậu rồi nghe tới dự án xây trường mầm non cho khu mỏ tuấn vũ lại thấy trong người vui sướng đến kỳ lạ anh chẳng để tâm đến những lời châm chọc của bảo nam đứng ngày người ra đó miệng cười toét toét rồi lẩm bẩm cô trường mầm non khu mỏ vợ yêu à đến lúc chúng ta gặp lại nhau 
Vào một buổi sáng, heo mai, trời tuy xá rét, nhưng Hạ lại thấy bầu trời hôm nay thật quang đáng, chứ không có u ám như mọi khi. Có lẽ do cô vui vì hôm nay, bên tập đoàn sẽ cử người về đây khảo sát dự án. Cô cùng Lâm và mọi người chuẩn bị đón tiếp đoàn một cách chủ đáo nhất có thể. Riêng cô còn mang trên mình một trọng trách cao cả hơn, đó là dẫn đoàn đi khảo sát và thuyết mình về bản kế hoạch cho họ một cách thuyết phục nhất để dự án có thể được phê duyệt. Cô chỉnh trang lại quần áo, cùng Lâm và hai người nữa đứng sẵn ở đầu con đường vào trường để đón đoàn. Từ xa xa, xuất hiện hai chiếc ô tô còn là mọi người xôn xao. Tới khi những chiếc xe ấy tới gần, dừng lại trước mặt mọi người thì ai cũng trầm trồ. Đúng là người của tập đoàn có khác, nhìn xe thôi cũng đủ để thấy họ nhiều tiền tới cỡ nào. Chứ ở nơi này, nhìn thấy ô tô con cũng đã khó, chứ không nói đến xe sang. Hạ cùng mọi người trân xa một bộ mặt tươi tắn nhất có thể. Ai nấy trên môi đều nở sẵn một nụ cười rất tươi. Lần lượt từng người trong xe bước ra, ai nấy đều một thân đồng phục, công sở gọn càng, toát lên vẻ chuyên nghiệp. Khi lái xe chạy lại, mở cửa xe cho người cuối cùng bước xuống. Tất thảy mọi người đều tò mò, ngó nghiêng. Người sắp bước ra, ắt phản là người có quan trọng lắm, mới được phục vụ với thái độ như thế kia. Tất cả mọi người đều không hiểu vì sao, chỉ có một dự án nhỏ như vậy mà phải người chức cao trọng vọng như vậy về cơ chứ. Hạ bỗng dưng thấy lo lắng, tìm đập nhanh như đang đánh trống trong lòng ngực. Cô cũng theo mọi người mà ngó nghiêng, ngóng chờ người quan trọng trong xe bước ra, gương mặt tỏ rõ vẻ hồi hộp. Nhưng khi thấy thành ẩn cao lớn xuất hiện, Hạ dường như chết đứng người, toàn thân dấy lên một nỗi no sợ, tới nỗi nổi cả sai gà. Còn xung quanh ai nấy đều sững sờ vì con người ấy. Anh ta còn quá trẻ, lại vừa đẹp trai nữa chứ. Chỉ nhìn không mà các cô gái đều đã chảy nước miếng. Lâm nhanh chóng bước tới hoàn hỷ bắt tay anh ta, trong khi Hạ vẫn còn đứng ngay sau đó. Mọi người trong đoàn rối rít chào hỏi rồi bắt đầu đi vào. Duy chỉ có Hạ là toàn thân không thể xê dịch. Tấn Vũ đi vào, đi ngang qua người cô, anh dừng lại chốc lát, tặng cô một nụ cười tả mị, rồi bước đi tiếp. Hạ không dám đối mặt với con người ấy, nên chỉ biết cúi gặp mặt nhìn xuống đất. Khi mọi người vào hết bên trong, Lâm thấy Hạ vẫn đứng đó không nhúc nhích, anh chạy lại chỗ cô hất hải. Hạ, em làm sao à? Sao vẫn còn đứng đây chưa chịu vào? Mau vào thôi, mọi người ở bên trong hết rồi. Từ khi nhìn thấy Tuấn Vũ, bao nhiêu tự tin của cô đều biến mất rồi. Cô rụt rè nói với Lâm. Anh Lâm, hôm nay em không làm người thuyết trình có được không? Anh làm theo em nha. Nghe Hạ nói thế, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt Lâm. Em làm sao à? Có chịu ở đâu mà không thuyết trình được? Có cố gắng được không? Vì bản kế hoạch này là do em lập ra, anh chỉ nắm được phần nào. Nếu anh thay em, e rằng không ổn lắm. Nhìn em anh thấy có vấn đề gì đâu. Hồi hộp quá hả? Cố lên, vì trường, vì lũ trẻ có được không? Lâm nói vậy, khiến Hạ không còn cách nào để từ chối. Phải rồi, tất cả điều này cô làm đều là vì vũ trẻ mà. Anh ta đến đây không phải là vì cô. Thế nên sau khi xong việc, anh ta sẽ trở lại bên cạnh Thanh Hương thôi. Tự nhủ với lòng như vậy, cô quyết tâm sẽ gạt bỏ anh sang một bên. Anh ấy chỉ là người trong đoàn khảo sát thôi. Cô không cần phải quá suy nghĩ nhiều. Hạ hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm ra cùng Lâm bước vào. Cho dù quyết tâm trong lòng cao tới cỡ đâu, thì khi đối mặt với anh, cô vẫn chỉ như một con thỏ đứng trước mặt thợ săn run rẩy mãi công thôi nhưng rất may cho hạ tuần vũ chỉ tập trung duy nhất vào công việc suốt cả buổi ấy anh không hề gây khó dễ gì cho cô nên hạ cũng dần dần bước qua được áp lực mà hoàn thành tốt công việc của mình kế hoạch của cô được mọi người rất khen ngợi và đánh giá cao lầm và mọi người nhìn cô đều tán thưởng cật cù chưa biết kết quả ra sao nhưng như vậy cũng đủ làm cô cảm thấy an lòng vì bên tập đoàn yêu cầu có cuộc họp kín nên mọi người ở trường phải đi ra khỏi phòng Hạ bồn chồn, không biết dự án của cô có được chấp thuận hay không. Thái độ hờ hững của Tuấn Vũ ban nãy khi xem, xem ra chẳng còn quan tâm gì tới cô nữa. Nếu cô có muốn xin sò, chắc cũng khó. Mà nếu có thật làm như vậy, thì cô cũng không biết phải làm như thế nào. Cô cứ vậy bồn chồn lo lắng, đi đi lại lại dọc hành lang. Mãi cho tới một lúc sau, có một người bước ra rồi nói. Chủ tịch tôi muốn gặp riêng người lập bản kế hoạch dự án này có được không? Gặp riêng chủ tịch à? Hạ lên tiếng. Phải, là chị đúng không? Bạn nãy thấy chị giới thiệu về dự án, mời chị vào trong đi. Khi Hạ vừa bước vào, mọi người bắt đầu đứng dậy đi ra ngoài hết, chỉ để lại hai người trong căn phòng ấy. Cả căn phòng chỉ có hai người, mà sao cô thấy ngột ngạt quá. Tuấn Vũ thấy sự bối rối trên khuôn mặt của cô, anh lên tiếng. Tôi muốn cô giải thích thêm cho tôi về phần bản vẽ cho môi trường mới. 
đưa tôi ra xem phần hiện tích của trường được đầu tư mở rộng ra tới đâu hà thầm nghĩ trong đầu anh ta định đùa cô ạ à. trình độ như anh ta và cả đám nhân viên kia cao hơn cô mấy bậc làm sao có thể không thấy được cái đó mà còn bắt cô phải giải thích thêm nhưng thôi vì lũ trẻ cô sẽ chiều anh hai người bắt đầu cầm bản vẽ và đi ra ngoài cái khu đất trống khi hạ mở bản vẽ ra chỉ trỏ đất rồi lại chỉ ra bãi trống cỏ xanh gì trước mặt cô cứ hăng say nói mà không biết người cần nghe lại chẳng nghe gì cứ đứng nhìn theo cô một cách say đắm mà thôi cho tới khi cô quay mặt lại nhìn anh vô tình ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh đang nhìn mình hạ chợt thấy bối rối liền quay mặt đi rồi lên tiếng xin lỗi anh à anh xem có phần nào chưa hiểu thì tôi sẽ giải thích thêm tuần vũ lúc này mới cất giọng trầm ấm của mình lên tôi có rất nhiều thứ không hiểu nhìn cái bản vẽ chỗ này chỗ này cả chỗ này nữa chẳng biết ai vẽ mà rối tinh rối mù lên tôi không thể nào tưởng tượng ra cô trường học sẽ mọc lên khu đất này hình dạng như thế nào anh vừa nói vừa chỉ tay lung tung trên bản vẽ hạ nhìn theo không kịp cô bị anh làm cho rối trí lại thêm thấp thỏm lo lắng thành ra luống cuống đầu óc như bị rối loạn mà ấp úng bản vẽ này là là do tôi vẽ anh thấy không ổn sao tôi thấy rõ ràng lắm mà nhìn biểu hiện của cô lúc này anh vô cùng thích thú đứng nhìn cô loài hoài còn anh thì đứng cười mãi cho tới một lúc sau anh mới trưng ra một bộ mặt nghiêm túc nói với cô anh có một chuyện mà nãy đến bây giờ cũng không hiểu tự dưng thấy tuấn vũ thay đổi cách xưng hô hạ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh anh không hiểu vì sao ngày ấy em nói yêu anh nhưng lại bỏ đi không nói một lời chuyện mà cô không muốn nhắc tới cuối cùng anh cũng nói ra hạ không biết phải nói sao lúc này bên trời ngoài giá lạnh mà toàn thân cô lại nóng san dù không nhìn thấy nhưng cô cũng biết hai má mình đang bắt đầu đảo lên vì sự nóng bừng trên khuôn mặt cô đành lảng tránh sang vấn đề khác tôi không hiểu anh đang nói gì tôi nghĩ chúng ta nên quay về vấn đề chính tuấn vũ hai đứa bàn tay sắn chắc của mình đặt lên vai hạ quay mặt cô đối diện với anh em đừng giả vờ nữa anh biết hết tất cả mọi chuyện rồi tất cả những gì em phải chịu đựng những gì gì hằng nói với em anh đều biết em tin những lời đó là thật sao em tin bà ấy chứ không chịu tin anh sao hạ cố nhúc nhích người để thoát ra khỏi bàn tay ấy nhưng bất lực cô bèn nói xin lỗi tôi không hiểu anh đang nói gì chuyện này không liên quan đến vấn đề mà chúng ta đang bàn vấn đề của chúng ta không phải ở trường mầm non này không phải ở quyền bàn vẽ này mà là sự tổn thương em đang phải gánh chịu là sự xa cách nhau mà anh phải chịu đựng trong suốt thời gian qua em có hiểu không em luôn nghĩ cho người khác nhưng em có nghĩ cho bản thân mình sẽ phải chịu thiệt thòi đau khổ như thế nào còn anh nữa em nghĩ anh sẽ vui vẻ khi em làm như vậy sao không đâu không có em anh sống chẳng được vui vẻ ngày nào cả vì thế hãy về với anh đi lúc này hạ không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục giả ngây giả ngô trước mặt anh nữa cô cao có mặt mày sự thật tôi cũng đã biết rồi chuyện gì cũng đã xảy ra sau khi tôi đi tôi cũng biết rồi anh còn đến đây để nói những lời này làm gì nữa chẳng để làm gì cả sợ chúng ta chấm dứt rồi chẳng phải dù sao cũng đã ly hôn rồi sao sợ anh còn nói gì thì chúng ta cũng đã trở thành quan hệ người dưng nước lã rồi em nghĩ chỉ một tờ đơn em gửi đi là chúng ta chấm dứt được sao chúng ta đã ly hôn ai nói với em như vậy chẳng phải trước khi anh nói chỉ cần tôi ký vào tờ đơn ly hôn rồi gửi thẳng tới văn phòng luật sư là chúng ta sẽ không còn là vợ chồng trong vài tiếng đồng hồ sao tôi tôi đã làm đúng như thế mà tuấn vũ đáp lời hạ một cách thản nhiên tờ đơn ấy anh hủy rồi hạ vừa ngạc nhiên vừa tức giận anh anh nói anh hủy mà tôi tin sao nhìn thẳng sâu vào trong đôi mắt của hạ tuấn vũ nói bằng giọng chân thành nhất cuối cùng anh nói em vẫn không tin anh sao em đừng nghĩ những gì mình biết đều là sự thật không phải đâu chuyện anh với thanh hương đúng là trước đây anh có hiểu nhầm rằng người mình kết hôn là cô ấy nên cũng có chút tình cảm với cô ấy nhưng người mà anh kết hôn lại là em suốt quãng thời gian chúng ta bên nhau anh đã hiểu ra tất cả khi anh nhận ra mình yêu em thì có lẽ cũng là lúc em bắt đầu có những biểu hiện hiểu lầm trong chuyện của chúng ta việc cho em uống thuốc tránh tai anh hoàn toàn không biết chuyện này sẽ có người giải thích cho em khi chúng ta trở về bây giờ anh chỉ cần em biết người anh yêu là em chỉ duy nhất một mình em thôi suốt quãng thời gian qua anh đã đi tìm em một cách điên cuồng rồi anh phải chờ đợi cho tới ngày hôm nay để được đến gặp em nói rõ mọi chuyện với em chúng ta không thể hiểu lầm nhau mãi như thế được thời gian qua anh chắc em cũng phải chịu đựng rất nhiều rồi về nhà thôi 
Thành Hương giờ đang mang thai Dì Hằng lại điên Gia đình bên ấy lúc này đang rất cần em Và quan trọng nhất là anh cũng rất cần em Tuấn Vũ nói xong không đợi Hạ kịp suy nghĩ gì Anh đã la vào kéo tay vào trong lòng mà xiết thật chặt Bao nhiêu nhớ nhung yêu thương anh đổ dồn hết lên thân thể Của người con gái nhỏ bé này Hành động của anh khiến cô đơn người trong giây lát Khi định hình được lại mọi thứ trong đầu Cô liền dùng hết sức của mình đẩy anh ra Nhưng vô dụng Cô càng vùng vẫy Anh lại càng siết chặt hơn Cô thấy mình làm thế đúng là vì sức Đành đứng im như vậy Tuấn Vũ thấy hạ không còn phản kháng Anh bắt đầu hôn lên mái tóc của cô Hít hạ mùi hương Sau bao ngày nhớ nhung Không biết những lời Tuấn Vũ nói là thật hay dối Nhưng ở đây Cô không thể để ai biết được mối quan hệ của cô với anh Mà sức của cô làm sao có thể thoát nổi anh cơ chứ Đang đứng như một mớ bỏng bong Không biết phải làm gì Thì ở đâu đó bóng người lấp ló đằng xa Nhìn một lúc Hạ mới nhấn ra là bé Hạ anh Cô không dùng tay giữ trước ngực Tuấn Vũ nữa Mà rút ra ra hiệu cho bé Hạ anh tới cứu Còn bé thấy Hạ vẫy vẫy tay Lên như thế tiến đến Hạ lo lắng không biết con bé có hiểu những kỳ hiệu của cô hay không Hay là con bé lại ra đây nó lớn Để mọi người biết thì cô cũng không biết làm sao nữa Hạ anh Hai tay giấu ở đằng sau Cứ thế tiến lại gần Vũ Mà không hề biết Chỉ còn khoảng cách một đoạn Hạ anh đứng lại Hạ không biết con bé định làm gì Cô có phần căng thẳng Hạ anh cau mày nói Chú ơi sao chú lại ôm cô Hạ của con Câu nói của con bé khiến Tuấn Vũ giật mình Buồng Hạ quay ra nhìn Cả hai bị một đứa bé bắt cạp trong tình cảm này Nên cảm thấy xấu hổ Chưa ai kịp nói gì Thì Hạ Anh đã nói tiếp Chú là người xấu à Tại sao lại ôm cô Hạ Cô Hạ là của con và bố Lâm con chứ Không ai được ôm cô ấy Nếu chưa xin phép con và bố Lâm đâu Con bé nói xong lại quay ra nhìn Hạ Từ sau lưng nó đưa bó hoa xuyến chi đưa ra cho cô Cô Hạ Bố Lâm con tặng cho cô nè Ôi trời ơi Hạ không biết như thế này là đang giúp cô hai đưa cô vào tình huống khó xử nữa cô tự dưng lại nhìn sang tuấn vũ bản thân hạ không làm sai nhưng sao cô lại thấy mình đang có lỗi với tuấn vũ như thế này còn tuấn vũ thì đứng từ xa cảm giác xấu hổ sang khó hiểu anh cho mày nhìn hạ như muốn hỏi với cô chuyện này là thế nào tự dưng bị đưa vào thế bí hạ có cảm giác như mình lại là người có lỗi nhưng rồi cô nghĩ lại thực ra mình đâu có làm gì nhìn vẻ mặt của tuấn vũ trong đầu cô lại lé lên một suy nghĩ Cô tiến tới gần Hạ Anh Đưa tay đón lấy bó hoa nhỏ xinh Rồi xoa đầu con bé Sao con lại ở đây giờ này Đáng lẽ ra giờ này con phải ở trên lớp chứ Có muốn cô Hạ mách bố Lâm không nè Hạ Anh đắc đầu quẩy quậy Hạ lấy tay nhéo yêu lên má con bé Thế thì con chào cô Chào chú rồi vào lớp đi Lần sau không được nói với chú như thế Nhớ chưa Dạ con biết rồi Con chào chú chào cô Hạ đứng quay lưng lại với Tuấn Vũ Nhìn đến khi bé Hạ Anh vào lớp mới thôi Cô đoán Tuấn Vũ lúc này Chắc sẽ không được thoải mái cho lắm Cô cũng mặc kệ Bà nãy anh còn trêu chọc cô cơ mà Nghĩ thế Hạ Anh liền quay ra Vui vẻ cười nói với anh có vẻ rất hạnh phúc Anh đừng nghĩ gì nhé Còn bé trẻ con có sao nói vậy thôi Câu nói của Hạ không làm Tuấn Vũ bất tức giận Mà đang châm lên lửa Khiến người anh Anh cười bớt cổ khuy áo Hai tay chống lên thở hắt ra một cái thật mạnh Trẻ con chắc không biết nói dối đâu nhỉ Em đúng là vẫn còn sức hút với đàn ông thật Đi đâu cũng có người theo đuổi được Lại còn cá cả con gái nữa chứ Tính đi làm gì ghê à Nghe Tuấn Vũ nói Mà Hạ thấy mắc cười quá chừng Nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường Tôi vẫn chưa có ý đó Nhưng tôi thấy con bé rất dễ thương Nếu được làm mẹ con bé Tôi cũng không từ chối À mà thôi Chúng ta không nói chuyện này nữa Giờ cũng muộn rồi Chúng ta vào thôi Hôm nay chúng tôi có làm cơm đại các anh đấy Chúng ta vào đi Nói xong hạ đi Để mặc Tuấn Vũ Mặt thám dịt đứng đó hồi lâu Rồi bất đắc sĩ phải đi theo vào sau Buổi chiều hôm ấy Phi đền tập đoàn thông báo sẽ có quyết định chính thức Sau một tuần nữa Mọi người bắt đầu lên xe ra về Chỉ có Lâm và mấy cô trong trường ra tiễn Riêng hạ thì không Cô chỉ đứng dậy Nhìn từ phía cửa sổ phòng học Trong lòng có gì đó tiếc nuối Không nói ra được Cô sợ sự chia ly Nên luôn luôn lựa chọn cách trốn tránh hiện thực không nghĩ mình lại có thể gặp anh trong tình huống bất ngờ thế này rồi lại xa cách nhau một cách chóng vánh như vậy khi nãy anh còn nói cô quay về nói không thể sống thiếu cô chẳng lẽ chỉ vì mấy câu nói vu vơ của bé hạ anh mà anh lại thay đổi ý định sao hạ đứng sầu sĩ tìm kiếm bóng dáng của anh trong đám người ấy dù thân hình anh cao lớn nhưng khoảng cách khá xa 
nên hạ nhìn mãi không ra ai là anh trong số đó hai chiếc xe bắt đầu lăn bánh hạ vẫn nhìn theo cho tới khi chúng chỉ còn là một vệt chấm đen ở trên đường rồi biến mất như cô vẫn nhìn đưa tay lên nắm vào xong cửa sổ hạ tiếc nuối vì ban nãy mình đã hành động như vậy cô bắt đầu quay lại với công việc với lũ trẻ trong đầu vẫn suy nghĩ về việc ban nãy mãi không thôi cả chiều hôm ấy cô không thấy lâm đâu nên cô cho bé hạ anh về phòng mãi tới tối mới thấy lâm qua đón bé chồng anh có biểu hiện hơi lạ nhưng cô cũng không tiện hỏi chỉ sao bé cho anh rồi quay trở về phòng ở đây dân cư thưa thớt nên mới bảy tám giờ tối là mọi người đã tắt điện đi ngủ hết hạ cũng chuẩn bị tắt đèn đi thì nghe thấy tiếng gõ cửa vào giờ này còn có ai đến tìm cô chứ hạ nói vọng ra ai đấy hả à? không có tiếng người đáp chỉ có mấy tiếng gõ cửa cô bắt đầu lo sợ một vài suy nghĩ không đâu thoáng qua trong đầu ở đây phòng của cô mấy đều đều sát vách nhau dù là tiếng động nhỏ bên này phát ra bên kia cũng đều nghe thấy nên nếu có chuyện gì cô chỉ cần la lên là mọi người sẽ chạy đến cô nhẹ nhàng tiến lại chốt cửa thật chặt rồi mới nói tiếp ai đó nếu không nói là tôi không mở cửa đâu lúc này mới có giọng nói vang lên anh đây chỉ cần nghe thôi cô cũng có thể nhận ra giọng nói quen thuộc mà cô đã khắc sâu trong trái tim bao nhiêu lâu nay không phải là anh đã về cùng với mọi người hồi chiều sao sao bây giờ vẫn đang còn ở đây ngoài lý do vì cô ra chắc không còn lý do nào khác nữa thế nên anh mới tìm cô vào lúc này hạ thấy trong lòng vui như mở cửa nhưng vẫn cố gắng hờ hững nói từ trong ra không phải là anh về từ chiều rồi sao có chuyện gì mà lại quay trở lại đây giờ muộn rồi có gì để mai chúng ta nói chuyện có được không anh muốn gặp em mở cửa cho anh vào không đâu giờ muộn rồi anh vào phòng em giờ này mọi người biết thì hiểu lầm thì sao anh về đi có chuyện gì thì ngày mai chúng ta bàn tiếp nếu em không mở cửa anh sẽ đợi ngoài này cô biết tính tuấn vũ anh nói được sẽ làm được nhưng cô vẫn muốn thử lòng anh kiên nhẫn tới mức nào tùy anh thôi nếu anh muốn thì cứ ở ngoài đó tôi đi ngủ đây chào anh nói xong hạ tắt điện đi nhưng cô vẫn không thể nào ngủ cô vẫn đứng ở cạnh cửa chờ xem anh sẽ làm gì cô đứng đó rất lâu nhưng không hề thấy tiếng bước chân của anh chỉ nghe thấy tiếng anh xoa xoa bàn tay và hơi rất mạnh mà thôi ngoài trời lúc này sương xuống cũng lạnh lắm sao anh ta không về mà cứ đứng đó làm chi cho chết chết đúng là đồ hâm mà đang mải suy nghĩ thì hạ nghe thấy tiếng hắt xì bên ngoài có lẽ anh ta lạnh quá hạ sợ đứng thêm một lúc nữa tuấn vũ sẽ đổ mệnh mắt nên liền với tay bật điện mở cửa khi cánh cửa vừa phát ra tiếng cọt kẹt rồi hé ra tuấn vũ đã đứng sừng sững ngay cửa nhìn thấy hạ anh liền nở một nụ cười thật ngây ngô anh vào đi chỉ đợi câu nói ấy tuấn vũ nhanh chóng đẩy cửa bước vào anh quan sát một lượt căn phòng nó nhỏ quá lại sơ sài nữa hạ đưa cốc nước ấm cho anh anh uống đi không cảm lạnh bây giờ nhận cốc nước từ tay hạ mà trong lòng tuấn vũ muốn nhảy lên sung sướng rõ ràng còn quan tâm tới anh mà lại cố tình giả vờ anh uống một ngụm nước rồi quay ra đóng cửa lại hạ tròn mắt anh làm gì thế đóng cửa đi ngủ chứ làm gì ai cho anh ngủ ở đây mà ngủ anh về nhà anh mà ngủ chứ anh ngủ với vợ anh có gì là sai tuần vũ trơ mặt ra thả mình trên giường nói hạ bực tức lại gần nhăn nhó tôi không có thời gian để đối co với anh anh gọi lạnh chưa nếu gọi rồi mời anh ra về cho tôi chưa kịp nói dứt lời hạ đã bị anh kéo lên xuống toàn thân nằm đè trên người của anh cô chống tay lên ngực của anh ngồi trộm dậy nhưng đã bị anh khóa chặt rồi cô không dám nói to vì sợ mọi người nghe thấy nên chỉ trợn mắt nhìn anh chưa kịp mở lời anh đã lật người cô xuống giường và hôn lên cánh môi cô một nụ hôn thật nồng nhiệt cô cảm nhận rõ được sức nóng hổi từ đôi môi và hơi thở của anh hạ cố gắng kháng cự lại nhưng chỉ bất lực cô càng chống cự anh lại càng hôn mãnh liệt một nụ hôn chất chứa sự nhớ nhung mong đợi bao lâu nay chính bản thân cô thèm khát nó cô chỉ đang làm màu trước mặt anh thôi trừ khi nhìn thấy anh cô đã rất muốn lao vào ôm lấy anh rồi khi kháng cự không thành cô đành mặc anh để mặc cho đầu lưỡi của anh dần dần luồn lách trong khoang miệng của cô quần lấy đầu lưỡi của cô đầu óc của cô bắt đầu mụ mị theo nụ hôn ấy dần đáp lại anh cô nhớ anh lắm chứ nhớ mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh nhớ từng đường nét trên khuôn mặt anh nhớ hơi thở nhớ tất cả những gì của anh tuấn vũ như được cô bật đèn xanh quyền luyến rời khỏi môi cô anh hồn như mưa lên mặt cô lên mũi lên trán và lên tóc cô hạ cảm nhận rõ phía thân dưới thân thể anh 
có một vật gì đó đã cố ngấp đầu lên phía trong lớp quần cô chợt bừng tỉnh không phải là anh đang muốn làm trò đó ở đây chứ trên chiếc giường ọp ẹp này sao thế chẳng phải là gọi tất cả mọi người đến dậy mà xem hay sao khi tuấn vũ đang mòn men hôn xuống cổ cô tay bắt đầu luồn qua lớp áo len dày cộm thì bị cô giữ lại tuấn vũ ngẩng đầu lên nhìn cô hạ liền nói tuấn vũ ở đây không được mọi người sẽ thức giấc mắt nhưng anh sắp chịu không nổi nữa rồi gần một năm anh nhìn gần một năm rồi giờ em ở đây rồi chẳng lẽ vẫn bỏ đói anh sao ở đây thật sự là không được mà mọi người sẽ thức giấc mắt tuấn vũ mặt mày yểu xìu thế còn anh em có biết cảm giác đang đói mà nhìn thấy đồ ăn không được ăn sự kìm hãm đó nó có chịu thế nào không nhìn bộ dạng của tuấn vũ cô cũng thấy thương lắm cơ cơ mà chỗ này để làm việc đó thì không thể nào cô đành bật dậy chuyện này anh tự giải quyết đi nếu không được thì anh đi về đi anh đến đây là vì cô bắt anh nhịn rồi giờ lại đuổi anh về chẳng phải là anh công cốc hay sao thôi thì đành nhịn chưa biết làm sao bây giờ anh bèn kéo tay hạ nằm xuống bên cạnh thôi được rồi đêm nay anh chỉ cần được nằm bên cạnh ôm em thôi bắt anh ra ngoài trời rét thế này tội nghiệp anh lắm hạ như nhớ tới điều gì đó nhìn tuấn vũ nghiêm mặt nói bà nãy anh không phải là cảm lạnh đúng không là anh đang cố tình đóng kịch để lừa em tuấn vũ cuống cuồng không anh lại thật đấy chứ giờ ôm em anh mới ấm thêm một tí đây này nằm yên để anh ôm nào lạnh quá đi thôi thế là hai người cứ nằm như vậy ôm nhau dù không nói lời gì cả nhưng chả hai chẳng thể ngủ được có lẽ là do khoảng cách thời gian quá xa bây giờ hai người gặp mặt lại có quá nhiều thứ cần biết những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu khiến họ chẳng thể nào mà an tâm ngủ hạ nằm gối đầu lên cánh tay rắn chắc của anh cô biết anh vẫn thức người quay áp mặt vào lồng ngực to lớn của anh cô kẽ nói sao anh không về nhà mà ngủ còn quay trở đây làm gì không phải lúc trưa anh nghe bé hạ anh nói vậy rồi không muốn gặp em nữa nên đã về rồi sao anh trở về anh chỉ tìm người đàn ông tên lâm xem anh ta là ai thôi chiều nay anh đã ngồi nói chuyện với anh ta hạ ngước lên cổ nhìn anh hai người nói chuyện gì về em về ngôi trường này lâm nói với anh là anh ta nhiều lần ngỏ lời bị em từ chối có phải không hạ không nói gì mà thay bằng đó là cái gật đầu tuần vũ càng ôm cô chặt hơn anh biết trong lòng em vẫn còn có anh mà anh đã kể cho lâm nghe về chuyện của bé hạ anh nói lúc trưa cậu ấy bảo con bé vì quá thích em nên mới nói ra như thế thôi hôm nay anh còn bị một đứa con nít lừa cơ đấy tại em cả đấy em có suối con bé làm vậy đâu vì em cũng hùa theo con bé chọc tức anh chứ sao hạ không nói gì chỉ rút mặt vào ngực tuấn vũ mà cười tuấn vũ lại nói mọi sóng gió qua rồi em trở về với anh đi thời gian qua chúng ta cũng đã có đủ thử thách rồi em đừng dày vò anh thêm nữa có được không em anh để em suy nghĩ thêm có được không suy nghĩ gì nữa em có biết cuộc sống không có em không có một ngày thoải mái thành hương đang phải một mình cổng cánh biết bao nhiêu lần trọng trách mẹ anh nữa mẹ anh đang rất mong em về sinh cho bà một đứa cháu nội nữa nhắc đến mẹ hạ mới sực nhớ cô liền hỏi anh à có phải mẹ anh nói cho anh biết là em đang ở đây đúng không thế nên anh mới đến đây tìm em chứ không phải vô tình có dự án đúng không tuấn vũ lại nhéo mũi hạ em đúng là ngây thơ em, cứ... em nhờ mẹ sắp xếp cho em tới chỗ này rồi tin rằng mẹ sẽ không nói cho anh sao chẳng qua là mẹ đang muốn giữ cô con dâu yêu quý này thôi mẹ chỉ đợi đến lúc thích hợp sẽ nói cho anh biết tung tích của em mà sao em cũng cao tay thật là biết nhờ cả mẹ chồng để trốn anh thảo nào anh không hề có dấu vết của em cả trong lúc anh sôi sục tìm em thì mẹ anh lại bình thản đến là thường thế là mẹ bán đứng em à tuấn vũ nhìn thẳng vào mắt hạ vẻ mặt nghiêm túc nhất từ sáng tới giờ việc này không quan trọng nữa điều quan trọng bây giờ là em hãy quay trở về với anh có được không tất cả những gì lúc này cô còn thấy tấm chân tình trong đôi mắt của anh còn mọi người ở nhà đang chờ đợi cô nên cô không còn suy nghĩ gì mà gật đầu đồng ý với anh tuấn vũ xếp tay ôm trọn cô vào lòng rồi cúi xuống đặt lên đôi môi cô một nụ hôn nụ hôn cho ngày trở về rốt cuộc sau một tuần chờ đợi tuấn vũ cũng được đón hạ về ngày hôm ấy anh chỉ lái xe một mình lên đón cô tất cả mọi người nơi đây đều rất ngạc nhiên và buồn khi hạ phải rời khỏi càng ngạc nhiên hơn khi cô lại chính là vợ của tuấn vũ chủ tịch của tập đoàn phong vũ mà khu mỏ họ làm việc chỉ là một khu mỏ như con con của tập đoàn khai thác bản thân hạ cũng rất lưu luyến nơi này 
suốt quãng thời gian qua gắn bó với ngôi trường đây đã giúp cho cô xoa dịu nỗi đau với những người bạn nhỏ với những niềm vui như buồn cô không nỡ nhấc chân lên còn người nơi đây tùy vật chất thiếu thốn nhưng lại chứa chan tình cảm mọi người không ai muốn hạ rời đi nên bị trịn tay chân lầm cũng vậy anh tới gần chỗ cô và tuấn vũ nói hai người đi đường bình an chúc hai người hạnh phúc nếu có thời gian hãy quay lại đây thăm chúng tôi tuấn vũ vừa nhét xong chiếc vali vào cốp xe quay ra nhìn lâm cảm ơn anh thời gian qua đã để ý và chăm sóc hạ câu nói của tuấn vũ làm hạ ngạc nhiên lặng lẽ ra khi anh biết chuyện phải khen mới đúng sao lại có những thái độ lại như thế nhỉ chẳng giống anh một chút nào cả nhưng mà thôi kể cô cũng quay sang nói với lâm anh và mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe chăm sóc bé hạ anh cho tốt Chúng anh sắp tìm được một người mẹ tốt cho bé Hạ Anh. Cảm ơn em. Thôi hai người đi đi, không đường xa lại về muộn. Hạ quay ra chào mọi người. Cái bầu không khí vui vẻ rộn ràng tiếng cười nói. Mọi khi tự dưng hôm nay lại trầm mặc đến cả. Tất cả mọi người đều cố cười vẫy tay chào tạm biệt Hạ. Cô cũng quay lại chào tất cả mọi người rồi leo lên xe. Đi được một quãng đường, Hạ chẳng nói chẳng cười. Tuần Vũ biết cô vẫn còn buồn, bèn lên tiếng. Em buồn khi phải rời khỏi nơi đó làm sao? Vâng, mọi người ở đây rất tốt Lũ trẻ lại rất đáng yêu Ở đây rất bình yên Cuộc sống này nó phù hợp với em Phải rời khỏi nơi đây qua thực Em không nỡ Có buồn bằng ngày em bỏ anh đi Sao anh lại nói thế Chuyện này là hay chuyện khác nhau mà Nếu em thích trẻ con Anh có thể cho em một đội bóng Em không cần phải buồn thế đâu Câu nói trở đùa nuột thật của anh Làm cho Hạ bật cười Em không có sức để nhiều thế đâu Từ lúc ấy là bắt đầu một chuỗi những câu chuyện cười mà Tuấn Vũ lôi ra kể cho Hạ Để cô có thể vơi bớt đi sự lưu luyến nơi đó Anh còn kể cho cô nghe tất cả những chuyện Xảy ra khi cô vắng nhà Đặc biệt là về Thanh Hương Nghe xong câu chuyện của Thanh Hương Cô thấy mình có một phần lỗi lầm trong đó Cô cứ tưởng em gái cô rất hạnh phúc Có ngờ đâu Thanh Hương lại chính là người chịu rất nhiều đau khổ Trong chuyện này Hạ vừa về tái nhà Cảnh tượng quen thuộc nơi đây Làm cô bồi hồi xúc động Thì nằm mặt mày cũng hớn hở ra đón cô Mang đồ của cô lên phòng Bước chân vào trong nhà Hạ đã thấy bà Lan và Thanh Hương Cả tuần nữa đều đang đợi ở bên trong Gặp lại hai người Nước mắt Hạ trực trào ra Cô bước nhanh lại ôm chầm lấy bà Lan Mẹ con xin lỗi Con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng và có sự Bà Lan đưa tay Vút lên mái tóc của cô Khuôn mặt cô và ánh mắt xa xa Còn đừng như thế Mẹ chỉ lo Tuấn Vũ không đưa được con về thôi Mẹ sợ nó không giữ được cô con dâu ngoan này của mẹ Nói rồi quay ra nhìn Thanh Hương Nhìn vào chiếc bụng bầu Mà lòng cô thấy chua xót Giờ chắc đây cũng gần được 5 tháng rồi Cô ôm lấy Thanh Hương tút thích khóc Thanh Hương Em phải chịu nhiều thiệt thòi rồi Chị xin lỗi Vì lúc em khó khăn chị đã không ở bên cạnh em Chị Chị về là niềm vui lớn nhất của em rồi Chị đừng khóc nữa mà Xem này có ai đoàn tụ mà lại khóc như mưa thế này không cơ chứ Ừ chị không khóc nữa Em nói chị nhưng chẳng phải em cũng đang khóc hay sao Không khóc nữa Từ nay chị sẽ không để cho em phải khóc nữa đâu Nói rồi hai chị em đưa tay lên Cùng lau nước mắt cho nhau Hạ còn nắm tay tùng Cổ cười Cả ba người đều cười trong nước mắt Những nụ cười hạnh phúc Tất cả bên ngoài Ai nấy đều vui vẻ Cô không thể cầm lòng trước cảnh đoàn tụ ấy mà rơi lệ Kể từ ngày Hạ trở về đến nay Cũng đã hơn được 3 tháng Mặc dù đã có bác giúp việc nhưng ngày nào cô cũng tự tay nấu những món bổ dưỡng mang đến cho Thanh Hương. Cũng từ đấy, tụng lại về nhà như thường lệ, bà chị em cứ thay nhau vào chăm bà Hằng. Hạ dù trong lòng có khoảng cách với bà, nhưng giờ bà đã bị điên, cũng bị gọi là gánh quả báo rồi. Hơn nữa dù sao trong bao nhiêu năm qua, bà cũng đã có công nuôi lớn cô, cô cũng không thể bỏ mặc được. Ban đầu bà Hằng nhìn thấy cô còn sợ sệt, không dám đối mặt, mà lấm lan lấm lét sau lưng bác sĩ. Với Thanh Hương nhìn cô, nhưng lâu dần dưới sự ân cần gần gũi của Hạ, bà ta lại bắt đầu ngóng trông cô như ngóng Thanh Hương và Tùng. Có đồ ăn gì ngon, bà cũng đều giấu dưới gối để đợi các con bà đến để mang chia ra. Nhiều khi bị bác sĩ phát hiện rồi lấy đem đi, bà còn rằng lại cho bằng được. Dù có điên, nhưng tình yêu thương của bà dành cho các con bà vẫn không hề thay đổi. Những cuối thai kỳ, Thanh Hương bắt đầu thấy nặng nề nên nghỉ làm sớm. Từ ngày Hạ trở về, Cô có người gánh vác cùng công việc Bệnh tình của mẹ cũng đỡ đi Tùng cũng trở lại việc học tập bình thường Nên cô không có gì còn phải lo lắng nữa Cô cũng như tất cả mọi người Đều mong ngóng ngày bé con chào đời Có điều Nhiều khi một mình trong bóng đêm 
cô lại cô đơn mà rơi nước mắt Cô biết còn cô sinh ra sẽ có rất nhiều người quan tâm lo lắng Xét về vật chất thì đứa bé chẳng thiếu thốn gì cả Duy chỉ có một thứ mà nó mãi mãi không bao giờ có Đó chính là tình thương yêu của một người cha Dù cho cô có yêu thương con nhiều hơn Gấp nhiều lần tình thương của mẹ dành cho con Để bù đắp Nhưng liệu có bù đắp nổi sự thiếu hụt ấy Và cô cũng không thể thôi nhớ về một người đàn ông Dù cho anh đã vũ phàng từ chối tình cảm của cô Mỗi lần cô nhớ tới anh Hết cười vì những trò lố mà cô dùng để tán tình anh Cho tới lúc anh cự tuyệt cô Cô lại khóc Nước mắt rơi liệu có thay đổi được sự thật Giờ này ở vương trời xa ấy Có lẽ anh đã kết hôn với một tiểu thư nào Rồi sinh ra những đứa con bụ bẩm trắng trèo rồi Anh sống tốt như vậy Còn anh chắc chắn sẽ đáng yêu lắm Cô nhìn lại mình Tự cười rồi là tự chế giễu bản thân Mày đã không xứng đáng với anh ấy nữa rồi Tại sao còn cứ mơ tưởng nhớ nhung tới người ta làm chi Những lúc như vậy Cô lại thấy nhói đau Nơi còn tim không xa dịu nổi Vào một buổi sáng cuối xuân Thành Hương bắt đầu thấy triệu chứng trở giả Cô gọi điện cho Hạ Rồi cùng bác giúp việc đem tất cả những thứ đồ chuẩn bị Ra ngoài hội gọi một chiếc taxi Vào tới bệnh viện Cũng là lúc Tấn Vũ và Hạ tới nơi Những cần cò bắt đầu nhiều hơn Khiến Thành Hương mặt mày khó chịu Tần Vũ đứng đó chỉ biết nhìn Chứ không giúp được gì Hạ cùng hai bác giúp việc Cứ xoắn xít vào nhau nhìn Thanh Hương Nhìn xung quanh Ai nấy đi đẻ đều có chồng bên cạnh Còn cô thì không Một sự tuổi thân dân trào Cô đứng nhìn những người chồng đấy an ủi Xót xa cho vợ mà cố dặn lòng không được khóc Rồi cô được đưa vào phòng sinh Bà người bên ngoài xót ruột chờ đợi Chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ Bên trong phòng sinh đã vang lên tiếng khóc của trẻ con Cả ba người cùng nhìn nhau thở phào rồi mỉm cười Một lát sau một cô điều dưỡng ra thông báo Người nhà sản phụ Thanh Hương đâu ạ? À? Cả ba người liền chạy lại xuống xít Cô điều dưỡng tháo cầu trang ra Chúc mừng cả nhà Con trai ba cân tư nha Cả mẹ và con đều khỏe Lúc này mọi người mới nhìn nhau Rồi xít cảm ơn cô điều dưỡng Cũng kể từ lúc đó Gia đình có thêm một thành viên nhí Mới đáng yêu Thời gian thấm thoát trôi đi Có một cái cô bò đã được 9 tháng Lúc này Hạ cũng đã mang thai được hơn 3 tháng Vào một buổi sáng mùa đông Tại sân bay Báo một người đàn ông cao lớn bước ra Anh ta tháo kính trên mắt xuống Nhìn mọi thứ xung quanh Rồi nhanh chóng bước đi về chiếc xe Đang đợi sẵn bên ngoài Thành hương bế cô bòn từ trên chiếc taxi đi xuống Mấy hôm nay cô bòn ho và sổ mũi Nên cô và bác giúp việc Phải đưa thằng bé đi khám Cô bé cô bòn Còn bác giúp việc thì sách đổ Bước vào trong trước Thành hương vừa bế vừa nụ cô bòn Mẹ yêu cô bòn này Cô bòn có yêu mẹ không nhỉ Thành hương rút mũi vào mặt rồi thơm lên má cô bòn làm cho bé cười cốt khách Đột nhiên cô thấy một người đàn ông đứng trước cửa nhà mình Cô chợt thấy có một dòng điện chạy dọc sống lưng Người đàn ông ấy đang nhìn cô bằng ánh mắt trần tình Nhưng cũng đầy khó hiểu Thành hương đứng ngay người ra đó Cô và người đàn ông kia Hai người nhìn nhau không nói gì Cho tới khi cô bọn đưa tay lên khua khoáng trước mặt Cô mới bừng tỉnh lại Cô kìm nén bao nhiêu cảm xúc trong lòng Bước tới cười gượng gạo Gia Khánh Anh về nước từ khi nào vậy? Sao anh lại ở đây? Gia Khánh khi nghe vừa thấy Thanh Hương gọi thằng bé Đang bồng trên tay là con Anh cũng sừng sở ngạc nhiên Nhưng anh vẫn mong những thứ mình nghe thấy Không phải là sự thực Vẻ mặt không mấy tư tắn Anh tiến về phía cô Nhưng mắt lại nhìn về thằng bé bụ bẫm đáng yêu Anh vừa từ sân bay về Từ sân bay anh đi thẳng tới đây Đây là con trai em à Em lấy chồng rồi ư Câu hỏi của Tuấn Vũ làm Thanh Hương bối rối Cô biết nói với anh thế nào đây Nói rằng cô không chồng mà chừa Ngày đến cả bố thằng bé là ai Cô cũng không biết Thành hương xót xa mỉm cười nhìn anh Vâng, đây là con trai em Cháu được gần 9 tháng rồi Vậy là em đã lấy chồng Trong đôi mắt của Sa Khánh Thành hương nhận được sự đau lòng bi thương trong đó Nhưng cô lại gạt đi Chắc là không phải đâu Chẳng qua là cô tự ảo tưởng mà thôi Giống như trước kia cô ảo tưởng rằng làm như thế Thì anh sẽ thích cô nhưng cuối cùng anh vẫn từ chối cô một cách vụ phàng Và hơn thế nữa Cô biết anh sẽ chẳng thể nào có tình cảm gì với cô đâu Dù sao Cô cũng không thể biến mình trở thành người con gái Trong mắt của anh được Thành hương lảng tránh câu hỏi của Sa Khánh Cô nói Anh mới từ sân bay về thẳng đây à Anh có muốn vào nhà nghỉ ngơi một lát không Việc Thanh hương không trả lời câu hỏi của anh Khiến Sa Khánh nghĩ Cô không nói tức là ngầm thừa nhận điều đó Anh muốn bán lắc đầu Không cần đâu Em vào nhà đi, anh về nhà bố mẹ Hai người họ cũng về nước hôm qua rồi Hai bác cũng về nước rồi à 
Chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm Thì cả nhà anh mới về đây Đúng không Sa Khánh quay ra đưa tay trêu đủ cô bon rồi nói Ừ Về để hỏi vợ cho anh Câu nói của Sa Khánh như xét đánh ngang tai Thành hướng giữ người lại Nhưng trong giây lát cô nhanh chóng giữ cho mình được tỉnh táo Vậy à Vậy thì chúc mừng anh nhé Anh từng này tuổi mới lấy vợ là còn muộn đấy Thôi em cho cháu vào trong nhà đây Ngoài này rét quá Cô Bon lại đang ho Ừ em vào nhà đi anh cũng đi đây Chỉ đợi câu nói ấy của Sa Khánh Thành Hương vội vàng bước vào trong Để Sa Khánh không nhận ra cô đang khóc vì đau lòng Sa Khánh nhìn theo bóng lưng cô Mà trong lòng say dứt Tất cả là do anh Do anh đã không nhận ra tình cảm của mình dành cho cô sớm hơn Để bây giờ anh đã tìm đúng người nhưng lại sai thời điểm Giờ cô đã thuộc về một người khác Mới 9 giờ tối cô Bon đã lăn ra ngủ Thành Hương nhìn con ngủ Mà trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng Cô yêu con và thương con lắm Bao nhiêu vất vả những ngày tháng bầu mới sinh Rồi trong con một mình Không có người đàn ông nào bên cạnh Cô đã phải cố gắng vô cùng Bên ngoài cô tạo cho mình Một cái vỏ bọc thật là cứng rắn Cô có thể bảo vệ con trước mọi báo tố Nhưng sâu bên trong Cô lại là một con người vô cùng yếu đuối Sự yếu đuối đấy Chẳng có ai có thể nhìn thấy được Vì nó chỉ xuất hiện khi cô ở một mình Thành Hương ra ngoài ban công đứng Ngày hôm nay gặp lại Sa Khánh Không biết nên vui là hay nên buồn Nếu như trước đây Cô ắt hẳn sẽ nhảy cận lên vì sung sướng Khi anh đến tận đây để tìm cô như vậy Nhưng bây giờ lại khác Cô lại chỉ muốn nhìn anh Mãi mãi ở phương trời Tây Đừng về đây vì nhìn thấy anh Trái tim tổn thương của cô lại rỉ máu Việc thường ấy hãy gặp anh Lại nó chẳng bao giờ lành lại được Thành hương gạt đi dòng nước mắt Tự nhủ với bản thân Giờ mình đã không còn xứng đáng với anh ấy nữa rồi Đừng bao giờ mơ tưởng đến người ta nữa Hãy sống vì con trai Thằng bé giờ đây là tất cả đối với cô Đúng có suy nghĩ Hồi lâu Đến khi trời đã muộn Cô mới đi vào bên trong Phòng ngủ đóng cửa lại Mà không biết bên dưới lòng đường có một chiếc xe màu đen có một người đang ở trong đó nhìn cô từ xa. Anh bây giờ cũng không biết phải làm sao. Gia Khánh nhất điện thoại lên gọi Tuấn Vũ, rồi phóng lao xe phút trên đường khuya thanh vắng. Chỉ nửa tiếng sau, hai người đã có mặt trong quán ba quen thuộc ngày xưa. Tuấn Vũ tới nơi, đã thấy Gia Khánh uống rất nhiều rượu. Mới gặp nhau nhưng thái độ của Gia Khánh khiến Tuấn Vũ không khỏi tức giận. Anh tóm cổ áo Gia Khánh, lô Gia Khánh đứng thẳng lên. Gia Khánh chưa kịp cất tiếng nói thì Tuấn Vũ đã sáng ngay một cú đấm vào mặt anh, làm cho anh ta lảo đảo. Rồi Gia Khánh vừa đứng dậy, anh lại tiếp tục sáng thêm một cú đấm nữa. Lúc này anh mới lên tiếng. Cậu đúng là một thằng đàn ông tệ hại. Hai cú đấm này là tôi thay cho Thanh Hương và Cú Ban để tặng cho cậu đấy. Còn việc chưa nói đến, việc về nước kỳ nào, không báo mình, mà giờ lại gọi ra trong lúc thảm hại thế này. Gia Khánh không hiểu Tuấn Vũ đang nói gì. Vì sao lại làm như vậy? Anh cố gắng sự vào bàn đứng vững hỏi Tuấn Vũ. Cậu nói thế là có ý gì? Cậu thật sự quá tệ mà. Tôi đã cố gắng liên lạc với cậu, mà cậu thì như người mất tích. Cô Bon, nó là con của cậu đấy, cậu có biết không? Thành Hương đã sinh ra cho cậu một thằng con trai rồi đó. Lúc này, Gia Khánh mới lục lại trong trí nhớ. Đêm ngày hôm ấy, rồi hôm nay, Thành Hương đã nói thằng bé gần 9 tháng. Anh nhầm tính trong miệng, rồi cười lớn. Đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra chứ? Thời gian trùng khớp. Cô ấy không nói đặt lại lấy chồng nữa Lấy chồng sao vẫn đang còn ở đó Mình đúng là ngốc mà Vậy là mình đã có con trai Tuấn Vũ, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu Tuấn Vũ không biết Sa Khánh đã đến đây tìm Thanh Hương Nên những gì Sa Khánh nói Anh vẫn còn ngờ ngợ Còn Sa Khánh, dù bị đánh đau Nhưng anh ta vẫn cười hạnh phúc Ngày trong đêm hôm ấy Sa Khánh lại một lần nữa phi xe đến trước cổng nhà Thanh Hương Vì còn hơi men trong người Nên anh không dám gọi Hay có hành động gì mà chỉ ngồi trong xe nhìn lên cánh cửa sổ phòng thanh hương Trong đồng suy nghĩ lại tất cả những lời Tuấn Vũ nói trong lúc quán bar Thì ra khi anh ở bên nước ngoài trốn tránh tình cảm của mình Thì ở nơi này lại có một người con gái Phải chịu đựng biết bao đau khổ vì anh Tất cả là do anh Khi thanh hương một mực theo đuổi anh Anh lại dành hết tình cảm cho Hạ Nhưng anh lại chọn giấu trong lòng Khi Hạ và Tuấn Vũ hạnh phúc bên nhau Anh lại chạy trốn sang phương trời xa chỉ vì công việc bất đắc dĩ anh phải quay về việt nam lại không ngờ tuấn vũ bày trò cho anh và thanh hương xảy ra chuyện bản thân cứ nghĩ là do tuấn vũ biết thanh hương thích anh nên làm như vậy để gắn ghép cho anh và cô nên anh đã nói với tuấn vũ mình chỉ có tình cảm với người con gái khác anh giận tuấn vũ nên về bên mỹ anh đã tạm thời cắt đứt liên lạc với tuấn vũ trong một thời gian 
anh cũng cho rằng bản thân cần quên đi hạ nên anh không chỉ cắt đứt liên lạc với Tuấn Vũ mà mọi việc ở Việt Nam anh đều giao cho người khác quản lý anh chỉ không biết rằng càng làm như vậy anh càng không quên được việc anh đã làm đêm hôm đó càng ngày anh càng nghĩ tới cô nhiều hơn nghĩ tới những chiêu trò mà cô bày ra để theo đuổi anh vô tình từ phút giây đó anh đã nhớ tới cô Gia Khánh ngồi trong chiếc xe cười tủ một mình anh không nghĩ mình đã có một đứa con một cậu con trai vậy mà hồi trưa thấy thằng bé biết nó là con của Thanh Hương anh lại đau lòng cơ đấy cậu ngờ nó lại là con của anh là con trai của anh hai người họ đã phải chịu rất nhiều đau khổ kể từ bây giờ nhất định anh sẽ bù đắp thật nhiều cho Thanh Hương và con trai của mình Gia Khánh cả đêm ngồi suy nghĩ về duy nhất một vấn đề cho tới sáng anh mới lái xe về nhà tắm rửa sạch sẽ ăn mặt trải chuốc tới khi nhìn thấy mình trong hương thật bảnh bao mới đi tới nhà của Thanh Hương sau khi cho cô bọn ăn uống xong Thanh Hương thay đồ để đi làm vừa bước ra ngoài đã thấy Gia Khánh đứng bên cạnh ô tô quay mặt ra ngoài đường cô hơi bất ngờ cứ nghĩ sau buổi nói chuyện hôm qua cô và anh sẽ chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa không biết anh đến đây là có mục đích gì nhưng Thanh Hương vẫn tỏ vẻ bình thường đến chào hỏi Anh Gia Khánh Anh đến đây sớm vậy có việc gì các bà Nhìn thấy Thanh Hương Gia Khánh thật tình muốn kéo cô thật chặt Ôm vào lòng Dù đã chuẩn bị rất kỹ Nhưng anh vẫn không biết phải mở lời với cô như thế nào Bao nhiêu phòng độ trên thường trường biến mất đi đâu mất Một người đàn ông trưởng thành Mà như đứng trước cô lúc này Như một đứa trẻ ngập ngừng ấp ủng Anh Anh gặp em một lát có được không Dạ có chuyện gì thì anh cứ nói đi lên xe, mình đi tìm chỗ khác nói chuyện Thành Hương suy nghĩ một lát Rồi mới chịu bước lên xe Cô nhìn Gia Khánh hôm nay có vẻ khó hiểu Không biết là có chuyện gì Trước kia khi cô chưa nói thích anh Đôi khi anh vẫn chủ động với cô như thế này Nhưng kể từ khi cô chính thức tỏ tình với anh Dù mấy trò lố để cứ cầm anh Thì anh lại tránh mặt cô Giờ nghĩ lại Thành Hương cũng tự thấy xấu hổ với bản thân Nhưng cô không thấy hối hận vì mình đã làm như thế Gia Khánh anh xứng đáng để cô làm như vậy Chỉ tiếc rằng những việc cô làm Lại không có kết quả mà thôi Dù sao những chuyện cũng đã qua rồi Coi như là ngày đó trẻ dài Giờ đây cô là đàn bà Hơn nữa còn có con Làm gì cũng cần suy nghĩ chín chắn hơn Không còn ở cái tuổi hết mình vì tình yêu nữa Mà cô cũng chẳng còn gì Để hết mình với anh Dù anh vẫn là người chiếm trọn trái tim cô Nhưng cô lại không thể bày tỏ nó ra nữa rồi Cô đã không còn xứng đáng cứ mải mê suy nghĩ Thành Hương không biết Gia Khánh đã đưa mình tới đâu Chỉ khi anh dừng xe lại cô mới sực tỉnh Nhìn ra mới biết Anh đã chở cô ra bã đá sông Hồng Thành Hương bước ra Không khí thoáng đãng nơi đây Khiến cô thấy thư thái hơn nhiều Hai người bắt đầu đi dọc theo bãi đá Cả hai cũng im lặng Không khí trùng xuống chỉ nghe thấy tiếng gió thổi Tới khi cả hai cùng lên tiếng Anh có một chuyện muốn nói với em Anh có chuyện gì muốn nói với em à Hai lời nói trùng lặp làm cho cả hai người dừng chân cài cười gượng Thành Hương im lặng nhường lời cho Gia Khánh Thành Hương Anh xin lỗi vì chuyện hôm qua Nhìn thấy em và đứa bé Anh cứ ngỡ em đã lấy chồng rồi Thành Hương ái ngại Cô không nghĩ chuyện anh muốn nói là chuyện này Cô lắc đầu Không sao đâu anh Nếu là ai trong hoàn cảnh của anh cũng sẽ nghĩ như vậy thôi Em cũng không để bụng đâu Anh đừng suy nghĩ nhiều Chuyện này là do anh Tuấn Vũ đã nói cho anh biết à Ừ anh, anh không biết phải nói sao Mẹ con em đã vất vả nhiều rồi Không hiểu ý Gia Khánh muốn nói là gì Anh đang thương hại cho người con gái Đã từng bị anh phụ phàng từ chối sao Có vất vả gì đâu anh Mẹ đơn thân bây giờ rất nhiều mà Hơn nữa em còn có chị Hạ Có giúp việc mà Em không phải chiến đấu một mình nên Thành Hương chưa kịp nói hết câu Gia Khánh đã kéo cô vào trong vòng tay của mình Thành Hương ngạc nhiên vì hành động của anh Vòng tay này Giá mà ôm cô vào hai năm trước Chắc cô sẽ hạnh phúc lắm Gia Khánh nói Thành Hương Em đừng có khi nào Cũng tỏ ra mạnh mẽ như vậy có được không Nếu có khi nào em yếu đuối thì cứ khóc đi Hãy nói ra Để anh có cơ hội đến bên để bảo vệ Che chở và an ủi em có được không Gia Khánh của ngày hôm nay Thực sự làm Thanh Hương càng lúc càng khó hiểu Ý anh là sao đây Vì đang thương hại mà an ủi cô chăng Hay có ý gì khác mà cô không hiểu Cô đẩy Gia Khánh ra Anh Gia Khánh Anh đừng làm như thế này anh và tất cả mọi người không cần phải thương hại em đâu Việc em thích anh là chuyện trước kia Nếu những lời này anh nói với em khi ấy Em sẽ không ngần ngại mà gật đầu Nói rằng em lúc nào cũng yêu đuối Nhưng bây giờ em không chỉ có một mình Em còn có con trai Em cần phải bảo vệ 
có lẽ mọi người đã quá lo lắng cho em quá nhiều rồi. Đúng là một cô gái bướng bình. Anh đã nói như thế mà cô vẫn không chịu hiểu. Vậy thì để anh nói cho cô biết. Nhìn sâu vào trong mắt cô, Sa Khánh cất lời. Anh không thương hại ai cả. Anh yêu em, Thanh Hương. Anh thật sự rất yêu em. Thời gian bên Mỹ, anh đã cố gắng quên tất cả mọi thứ ở Việt Nam. Nhưng anh không thể. Càng muốn quên anh lại càng nhớ. Anh nhớ vì nơi đây có một người con gái anh yêu. Đến khi anh không muốn thổ lộ tình cảm với mình nữa Thì tìm người con gái ấy đã có con Anh ngỡ em đã lấy chồng Em có biết là tim nơi đây Anh đau tới cỡ nào không Bây giờ anh biết hết sự thật rồi Sao cánh quỳ xuống Từ trong túi áo rút ra một chiếc hộp nhung Anh mở ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương Anh xúc động nói Thành Hương Em là vợ anh có được không Bất ngờ trước hành động của Sa Khánh Thành Hương chỉ biết tròn mắt nhìn Cô hoàn toàn không thể đoán được Sa Khánh có thể cầu hồn cô như thế này Tại sao anh không nhận lời yêu cô từ 2 năm trước Tại sao anh không làm việc này từ 2 năm trước Để bây giờ cô đã không còn được nguyên vẹn Không còn được xứng đáng thì anh lại làm như vậy Cô nén cảm giác nhưng không được Cô quay mặt đi Chà giấu hai hàng nước mắt nghẹn nhào nói với anh Sa Khánh Nếu lời cầu hôn này của anh là một trò đùa Thì anh có thể dừng lại rồi Em biết anh không có yêu em Em không cần sự thương hại của ai cả Còn nếu anh cận lòng Thì em cũng nói thật Cuộc sống của em bây giờ tất cả chỉ dành cho cô Bon thôi Em đã nghĩ kỹ rồi Cô Bon của em không có bố bên cạnh Nên em sẽ dành tất cả tình cảm của mình cho con Em đã tự hứa với bản thân Sẽ không san sẻ tình cảm của thằng bé với ai Em sẽ ở vậy nuôi con Và sẽ không kết hôn nữa Anh đứng lên, cất nhẫn đi Nghe từng câu nói của Thanh Hương Mà Gia Khánh lòng đau như cắt có lẽ việc anh rời bỏ cô ngày ấy đã gây cho cô tổn thương quá nhiều anh vội vàng nói anh không thương hại em anh không về anh đã sai khi ngày hôm ấy vội vàng về mỹ anh đã sai khi cắt đứt liên lạc với mọi người ở đây để tới nỗi mình có con mà không hề biết để mọi con em phải chịu đựng biết bao nhiêu là thiệt thòi và đau khổ tất cả là do anh em hãy cho anh một cơ hội được bù đắp cho em thành hương hãy làm vợ của anh nhé thành hương càng ngạc nhiên hơn anh nói gì gì Ý anh là... Phải, đêm hôm ấy, anh chính là người đêm hôm ấy với em. Chỉ vì anh chưa rõ tình cảm của mình, nên đã bắt tuần vô hữu với mình không được nói ra. Thành Hương, anh... Mắt Thành Hương chợt đỏ ngầu. Lúc này, cô chẳng còn muốn giấu nước mắt của mình nữa. Thì ra, người đàn ông bấy lâu nay, cô vẫn luôn tự hỏi là ai. Hóa ra, lại là anh. Thành Hương không biết nên vui hay nên buồn. Cô chỉ cảm thấy trong lòng trào sân một nỗi cảm hận. Cô hận anh đã lấy mất đời con gái của cô Mà anh biến mất coi như không có chuyện gì Anh không yêu cô Cô cũng không ép anh lấy cô cơ mà Cô hận anh Vì giờ đây cô xin cho anh một cậu con trai Anh mới quay về Và lần đầu cầu hôn này Không phải vì anh yêu cô Mà tất cả là vì cô Bon Thành Hương không muốn nghe Sa Khánh nói thêm một câu nào nữa Liền quay người bỏ đi Sa Khánh vội đuổi theo cô Anh lôi cánh tay cô lại Thành Hương anh xin lỗi anh xin lỗi về tất cả những gì đã xảy ra Là ngàn vạn lần anh sai Nghĩ tới từng tháng ngày đau khổ của mẹ con em Anh cũng rất đau lòng Em đừng giận anh Thả thứ cho anh có được không Thành hương nghẹn ngào trong nước mắt Thả thứ ư Một câu xin lỗi có thể xóa bỏ được tất cả mọi thứ sao Anh biết tôi đau khổ như thế nào Anh hiểu được bao nhiêu Sau đêm hôm ấy tôi gần như đã suy sụp Anh có biết không Tôi đã luôn nghĩ mình phải tự giữ gìn thứ quý giá ấy Để trao cho người mình mình yêu thương khi tôi theo đuổi anh Tôi không ngại ngần hiến dân cho anh Còn bị anh chê, anh kinh bị Anh tránh mặt, anh coi thường tôi Vậy mà anh lại lợi dụng tôi không tỉnh táo Để cướp mất đời con gái của tôi Và biến mất như chưa chuyện gì xảy ra Hay là anh đang xấu hổ Với việc làm khi đó với tôi Chẳng phải anh nói với Tuân Vũ Là anh có người thương con gái khác Nên không muốn tôi biết anh là ai cơ mà Anh có biết kể từ ngày hôm ấy Bao nhiêu niềm kiêu hãnh tự trọng của tôi Đều bị trả đạp Tôi không còn thấy bản thân mình có giá trị nữa Rồi khi tôi mang thai Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng như thế nào Giữa bỏ và giữ Anh có biết một người con gái Luôn khiến mẹ mình tự hào Mà lại công chồng mà chửa Khi ấy người ta sẽ quay ra và nói gì không Rồi những lời mỉm mai cười cợt bên ngoài Tôi phải chịu đựng Người ta sinh ra con có mẹ có chồng bên cạnh Còn tôi thì sao Mẹ thì điên Ngay cả đến bố của con còn không biết là ai Nói gì đạt chồng Tất cả Tất cả những thứ đó anh có hiểu không? Anh có làm cho thời gian quay lại được hay không? Sự tức giận của Thanh Hương tiến xa Khánh thấy bản thân mình có lỗi thật nhiều. Nhìn cô khóc, trái tim của anh như bị ai đó bóp nghẹn.
Thanh Hương lại nói Giờ anh vì cụ bon mà muốn kết hôn với tôi Thì anh không cần phải làm thế đâu Anh là bố của nó Tôi sẽ không vì những chuyện mà anh làm Mà chia sẻ tình cảm của bố con anh Nếu anh muốn gặp con tôi Tôi cũng không cấm Nhưng anh đừng nghĩ đến chuyện được con đi khỏi tôi Nói rồi Thanh Hương hất mạnh tay Sa Khánh ra Chạy đi mắt Để lại Sa Khánh còn đứng đó ngẩn ngơ Cho tới khi anh chạy theo Thì Thanh Hương đã leo lên xe taxi và đi mất Thanh Hương trên tay cầm chiếc khăn nóng Và thuốc tan Mở cửa phòng Cô vừa bước đi vào đã thấy Sa Khánh Cửa sẵn áo để lộn lưng trần Với nhiều vết đỏ do mẹ anh đánh ban nãy Kể ra ngoại trừ đêm hôm Bị cô bỏ thuốc rồi phát sinh quan hệ với anh Thì cô và anh còn chưa có nổi một cái nắm tay Sợ anh lại đổi lộn lưng trần Lộn ra thịt ra thế kia Cô không khỏi ngại ngùng Đứng trần trừ một hồi Cô mới hạ quyết tâm bước vào Vì Gia Khánh quay mặt vào trong Nên anh không thể thấy thái độ được của cô Thành Hương nhìn những vết thương trên lưng Gia Khánh Mà tự thấy trong lòng đau xót Cô có giận anh thật đấy Nhưng nhìn anh thấy này Cô thấy đau lòng như chính bản thân bị thương Cô nhẹ nhàng đặt chiếc thằn ấm trên lưng anh Chiếc khăn vừa chạm tới ra Cô đã cảm nhận được sự rùng mình của anh Cô cố gắng nhẹ tay hết mức Vì cô biết cây thước đó Một khi đã đánh lên người Thì dù mình có đồng sát sát thế nào Cũng không thể chịu được Mà vết thương còn đau tới cả tuần chưa hết Chính vì thế mà ba chị em cô Mỗi lần thấy nó đều rùng mình kiếp sợ Thế nhưng Gia Khánh lại không sống cô Không kêu rên Hay rơi dù chỉ một giọt nước mắt nào Khi Thanh Hương xoa thuốc cho Gia Khánh xong Cô liền với chiếc áo sơ mi Mà anh để trên giường đưa trước mặt anh mặc vào đi Chắc anh không mặc nổi đâu Không cử nổi được tay nữa này Á à, Gia Khánh giơ tay lên vẻ mặt có nặng nề khó nhọc Mặt mày lại nhăn nhó khổ sở Thành Hương liền đưa tay Đỡ lấy phần vai chân của anh Sao Anh đau lắm hả Mẹ anh không biết cái đó Khi đánh vào người nó đau thế nào đâu Bà cái ra tay mạnh quá Cảm giác sung sướng Khi bàn tay Thanh Hương chạm vào xa thịt Lan tỏa đến khắp người Giữa chính đông Lại có một manh áo trên người Mà thân nhiệt anh lại tăng vù Gia Khánh đặt bàn tay lên Thanh Hương Ánh mắt sâu thẳm nhìn cô Cậu đau cũng không đau bằng lúc Nghĩ em đã lấy chồng Không đau bằng lúc nghĩ tới mẹ con em vì anh Mà chịu đựng biết bao nhiêu khổ cực Không đau bằng lúc em trách móc anh Rơi nước mắt vì anh Thanh Hương thả lỗi cho anh có được không Anh từ lúc từ Mỹ quay trở về đây là vì em Giờ chúng ta có thêm cô bon nữa Anh muốn cả đời này được ở bên cạnh mẹ con em Chăm sóc cho em Chúng ta sẽ là một gia đình nhỏ hạnh phúc Được không em từ sâu trong đáy mắt Sa Khánh Thành Hương không hề tìm thấy một tia giả dối nào Từng câu nói, từng chữ của anh nói ra Đều cho cô thấy được sự chân thành trong đó Hôm nay Anh lại vì cô mà chịu một trận đòn đau như vậy Lại nghĩ tới cô Ban Trước đây cô luôn mong mỏi Được biết bố của con mình là ai Cô luôn khao khát con trai mình được tình yêu thương của bố Giờ đây Người đó lại là Sa Khánh Không phải là quá tốt rồi sao Cô tin Sa Khánh sẽ là một người bố tốt Cô tin anh sẽ làm được những gì mà anh nói Thành hương bậm môi suy nghĩ Cô đứng bẩn thần người ra đó Cho tới khi Gia Khánh đưa tay Cô lên trước ngực mình mà nói Em có biết thời gian trước khi anh quyết định về đây Anh đã nghĩ gì không Anh nghĩ sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình Là đã để tuột mất em một lần Người ta nói Theo tình tình chạy Trốn tình tình theo Khi em yêu anh, anh lại trốn tránh Để bây giờ phải ở lại đây để cầu xin tình yêu của em thế này đây Liệu em có cho rằng Kẻ ăn mày tình yêu này một cơ hội được hay không Gia Khánh siết chặt bàn tay hơn Làm Thanh Hương thêm phần bối rối Đứng trước anh lúc này Sự căm hận cũng như tức giận dường như cũng tan biến theo Trên mặt vẫn còn thoáng sự suy tư Nhưng lại khẽ gật đầu Cái gật đầu ấy làm cho Gia Khánh vỡ hòa trong hạnh phúc Anh đứng phát dậy ôm cô vào trong lòng Ít hà lên mái tóc của cô thì thầm Cảm ơn em Cảm ơn em nhiều lắm Thanh Hương đầu óc cũng không suy nghĩ gì nhiều Hơi ấm từ xa thịt Gia Khánh Cái vòng tay thật chặt của anh làm cho cô vô thức Theo cảm tính mà ôm lấy vòng eo anh Tựa đầu vào vai anh một cách yếu đuối Như tìm thấy một chỗ dựa Vững chắc cho cả cuộc đời Suốt thời gian ấy Sa Khánh ở lại nhà Thanh Hương Tình cảm giữa anh và cô Bon Ngày càng gắn kết hơn Cô Bon cũng thân thiết với anh một cách nhanh chóng Thanh Hương cũng dần quen cuộc sống Có Sa Khánh bên cạnh Cô thấy cuộc sống không ấm áp hơn rất nhiều Không còn những đêm nằm tha thức suy nghĩ Về tương lai phía trước Không còn nỗi lo canh cánh Trong lòng rằng Liệu sau này cô Bon trong sự thiếu hụt tình cảm của bố sẽ ra sao? Và nhất là cô được toại nguyện ý nguyện được ở bên cạnh người mà cô luôn luôn yêu mến. Nhìn hai bố con đang vui đùa bên nhau, đáy mắt của Thanh Hương không sống nổi niềm hạnh phúc. 
cô ra nhìn bên ngoài kể đã trong sân suy nghĩ không biết được bao lâu thì gia khánh bước đến ngồi xuống bên cạnh em đang suy nghĩ gì thế thành hương giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ à em nghĩ lung tung thôi còn đâu rồi ạ à? còn ngủ rồi thế à thế hôm nay anh không phải đi làm à anh không hôm nay anh ở nhà có việc quan trọng hơn cái việc quan trọng mà gia khánh nói là gì thành hương không biết nhưng ít nhất khi thấy anh nhắc tới việc quan trọng nên cô lại thấy lo lo việc gì thế ạ à? đã xảy ra chuyện gì à gia khánh trên ra một bộ mặt căng thẳng anh không nói gì chỉ hít thở thật mạnh điều bộ ấy của anh cũng đủ làm thanh hương thêm phần lo lắng cô nhìn anh hỏi tiếp có chuyện gì anh nói em nghe có được không lúc này gia khánh mới hít một hơi thật sâu rút từ trong túi một chiếc hộp vuông bên trên có thắt nơ nhỏ xinh đưa ra trước mặt thanh hương vẫn là bộ mặt căng thẳng anh ấy nói việc này là việc đại sự quan trọng nhất cuộc đời nên anh phải dẹp bỏ hết những thứ khác để thực hiện nó vừa nói gia khánh vừa mổ chiếc hộp để lấy chiếc nhẫn bên trong đó là anh muốn hỏi em có đồng ý làm vợ anh không tâm tình của thanh hương từ lo lắng chuyển sang bất ngờ gia khánh đang cầu hôn cô quả thực dạo gần đây anh ở bên cô là cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi nên quên luôn cả việc anh và cô có phải kết hôn hay không thành hướng hết nhìn chiếc nhẫn lại nhìn lên gia khánh mà không nói câu gì gia khánh lại nói anh muốn làm đám cưới muốn tất cả mọi người biết rằng em là vợ của anh là vợ của gia khánh này muốn cho mọi người biết cô bon là con của anh em chỉ được ở bên cạnh người đàn ông duy nhất là anh mà thôi tuy gia khánh chỉ nói thế thôi nhưng thành hương hiểu cái mà anh muốn thật sự là trả lại sự trang sạch cho cô là muốn nói cho những người ngoài kia đã từng buông lời cay đắng về cô thấy được bây giờ cô hạnh phúc ra sao anh muốn bù đắp lại những gì cô đã phải gánh chịu cũng như những mất mát đã gần hai năm qua nghĩ tới đây sống mũi cô cay xè hai mắt đã đỏ hoe vì xúc động cô không ngờ anh lại nghĩ cho cô nhiều đến như vậy nhưng cái đó cô đã không cần kể từ khi quyết định sẽ sinh ra cô bon và làm mẹ đơn thân nhưng trước sự chân thành của gia khánh thành hương từ từ đưa bàn tay thon dài trắng nón của mình lên gia khánh vui mừng tới mức không kiềm chế được mà cười te tét anh vội vàng đón lấy bàn tay của cô đưa chiếc nhẫn vào ngón tay áp út rồi đeo vào đó ôm chầm lấy cô nói trong hạnh phúc anh hứa anh xin hứa cả đời này sẽ ở bên cạnh mẹ con em sẽ chăm sóc yêu thương cho mẹ con em suốt cả cuộc đời chúng mình làm đám cưới nhé thành hương nghẹn ngào không nói thành lời chỉ biết cật đầu trong nước mắt chiều hôm ấy thành hương cùng với gia khánh đi tới bệnh viện thăm bà hằng dù có biết rằng cô có nói gì mẹ cô cũng sẽ không hiểu nhưng cô vẫn muốn chia sẻ niềm vui này với bà dẫu sao mẹ cô cũng là vì cô mới ra nông nỗi này vừa thấy thanh hương bà đã vô thức cười te tét cô nắm bàn tay bà ngồi ngoài ghế đá rồi nói chuyện với bà thanh hương nói tới đâu bà cười tới đó rồi gật đầu li lịa rồi bà nghiêng người nhìn xa xa khánh chỉ trò con rể con rể gia khánh cũng biết bình tình của bà nên không lấy làm gì ngạc nhiên nhưng anh vẫn cúi chào theo phép lịch sự mà con rể đối đái với mẹ vợ dạ con chào mẹ không biết bà hằng còn nhận thức được bao nhiêu chỉ biết rằng khi thấy gia khánh bà cứ gật gù có vẻ hài lòng dù cả cuộc đời bà có làm đủ mọi cách để tìm kiếm những thứ mà bà cho rằng tốt cho con gái mình cũng không bằng cô tự kìm thứ phù hợp nhất cho bản thân cả buổi chiều hôm ấy tầm hình của bà hằng có vẻ tốt hơn rất nhiều lúc thành hương và gia khánh ra về bà còn bịn rịn mãi không thôi vài ngày sau đó hạ đang ngồi trên ghế sofa ở giữa phòng khách tài cứ lặp đi lặp lại tấm tiệp cưới của gia khánh và thanh hương nhìn ngắm vừa lúc này tuấn vũ cũng vào tới nơi cô liền gọi anh tuấn vũ anh xem này thanh hương và gia khánh cả hai đều việc thêm mời cho chúng ta em đang lo không biết phải chuẩn bị gì cho thanh hương đây em lo gì cơ chứ việc ấy bên nhà trai người ta đã lo chuẩn bị hết rồi còn gì em biết nhưng mà còn quà cưới rồi em thì đang bầu mặc gì được đây tuấn vũ thả mình xuống ghế bên cạnh hạ em thấy mình không có đủ đồ để mặc sao vậy để anh gọi cho người mang tới cho em chọn hạ vội vàng xua tay thôi anh mà gọi người ta chẳng chờ đến cả một cửa hàng quần áo ấy chứ thôi để em chiều rủ thanh hương thanh hương vẫn là người biết ngắn nhất thế bây giờ anh đợi em đi khám thai đi chẳng phải chúng ta vừa mới đi hôm trước sao mọi thứ vẫn ổn mà bác sĩ dặn ba tuần nữa mới phải đến lịch cơ mà nhưng anh muốn nhìn thấy con chúng ta hai ngày rồi không biết cụ con của anh lớn thế nào rồi hạ phi cười trước câu nói của tuấn vũ anh này mới có hai ngày còn nó còn chưa kịp lớn chẳng phải anh có video quay hình siêu âm của con sao bỏ ra mà xem em không đi đâu 
Siêu âm nhiều không tốt cho em bé đâu Vậy sau này khi con chui ra Anh sẽ kể cho nó nghe Mẹ nó ngăn cách bố con gặp nhau như thế nào Hai người ngồi nói chuyện Mà không biết bên ngoài tất cả người làm Đều không nhịn được cười Vì những câu nói đùa lỗ bịch của Tấn Vũ Nếu không phải tận mắt chứng kiến Sẽ chẳng ai tin chủ tịch tập đoàn Phong Vũ Lúc nào cũng phong thái đĩnh đạc Tính cách lạnh lùng Và nhiều khi chỉ nhăn mặt khiến người khác khiếp sợ Lại có giây phút hài hước đến vậy Buổi chiều hôm ấy Khi Hạ và Thanh Hương đi mua sắm xong Hai người cùng trở về nhà Thanh Hương Đang nói chuyện vui vẻ Bỗng nhiên Thanh Hương khẽ thở dài một tiếng Hạ biết Thanh Hương cũng đang có cảm xúc giống cô lúc trước Chắc bây giờ Thanh Hương đang nghĩ sẽ buồn Khi phải rời xa ngôi nhà thân thương này Cô biết Thanh Hương thiệt thòi hơn cô Dù được gia đình xa khánh Hết sức lo lắng Nhưng đám cưới này Bố cô sẽ chẳng thể nhìn thấy con gái mình được hạnh phúc Em đừng suy nghĩ nhiều Chẳng phải Gia Khánh đã về nước rồi sao Em nhớ về nhà là có thể về đây thường xuyên Tùng cũng sắp đi học rồi Vài tháng nữa là em ấy trở về nhà Dì Hằng bệnh tình cũng đỡ hơn nhiều rồi Nếu tiến triển tốt Thì có thể được về nhà sớm thôi Chúng ta vẫn còn một mái ấm Nơi đây vẫn mãi là gia đình của chúng ta mà Em cũng mong như vậy Em có biết điều quan trọng nhất Là em phải làm gì không đó là em phải thật hạnh phúc để bố ở nơi suối vàng an lòng và để dì hàng tinh thần thoải mái mà chữa bệnh thanh hương nhìn hạ cười em biết rồi em sẽ sống thật hạnh phúc và cả chị cũng vậy chúng ta cũng phải sống thật hạnh phúc rồi nhảy tổ chức hôn lễ cũng đã đến đám cưới được tổ chức đình đám tại một khách sạn hớn thanh hương lộng lẫy trong bộ váy trắng cô dâu cầm tay tùng đi vào bên trong gia khánh đang đứng sẵn để đợi ở lễ đường một người lăn lộn trên thương trường như anh Gặp bao nhiêu sóng gió vẫn vượt qua Vậy mà ngày hôm nay đứng trước một người con gái Anh lại cảm thấy hồi hộp lạ thường Khi Tùng trao thay thanh hương cho Khánh Cậu không quên dặn dò Em trao chị gái em cho anh Mong anh hãy yêu thương và trân trọng chị ấy Gia Khánh gật đầu Anh nói một câu khẳng định với Tùng chắc nịch Cảm ơn em Anh nhất định sẽ làm như thế Tùng gật đầu rồi lui ra ngoài Buổi hôn lễ được bắt đầu Suốt cả buổi hôn lễ Trên gương mặt của ai cũng thấy rõ niềm vui Nhất là bà Thủy Tiên Cứ ngỡ con trai có vấn đề giới tính sẽ chẳng nổi lấy vợ ấy vậy mà Bây giờ anh còn mang cho bà một cô con sao xinh xắn Lại còn thêm một thằng cháu nội Quả là có có niềm vui nào sánh bằng Một đôi nam nữ quắc tay nhau Bước vào bên trong Ánh mắt của Hạ liền chạm tới ngạc nhiên há hốc mượn Cô không tin vào mắt mình liền nhanh chóng bước tới Bảo Nam Thanh Tâm Hai người Thái độ của Hạ làm Thanh Tâm cảm thấy ngại ngùng Cô không nói gì chỉ khẽ cười Thay cho câu trả lời Bảo Nam cũng gượng cười, không kém Anh hơi đỏ mặt nhanh chóng chuyển sang đề tài khác Xin lỗi, chúng tôi đến trễ Chúng ta vào bên trong thôi Ở một góc nào đó, Thanh Hương và Thanh Tâm đang ngồi nói chuyện với nhau Thanh Tâm à, cậu thật là tệ Chuyện như thế này mà không nói cho mình biết Mình cũng không biết phải nói với cậu thế nào Bảo Nam vì muốn tìm cậu nên thường xuyên đến tìm mình Vì mình muốn trả thù chuyện Tuấn Vũ đối xử tệ bạc với cậu Nên có hành hạ Bảo Nam một chút Cậu ngờ anh ấy nói mình thú vị rồi theo đuổi mình Mình thấy anh ấy cũng tốt tính Sống có ý chí và tình cảm Mình cũng không biết tại siêu lòng anh ấy từ khi nào ấy Vậy là hai người Đã có nghĩ tới chuyện kết hôn chưa Nếu cậu không định để anh ấy đợi thêm vài năm nữa Thì cho đàn em của cậu lấy vợ chồng Thì mới kết hôn đấy chứ Thanh tâm cửa nhẹ Giữa bàn tay đã được đeo nhận lên Anh ấy cầu hôn mình rồi Trời ơi thật á Cậu đúng là đưa mình từ bất ngờ này sang bất ngờ khác Mình lại nghĩ xem mình có phải là bạn thân của cậu nữa không Thành Hương và Gia Khánh tổ chức xong đám cưới liền ra sân bay, đi hưởng tuần trăng mật. Cô Bòn không được đi vì bà nội Thủy Tiên nhất định giữ thẳng bé lại ở với bà, cho hai người có không gian riêng. Hạ cùng với Tuấn Vũ tiến hai người lên ô tô xong cũng quay trở về nhà. Trên xe, Tuấn Vũ thấy Hạ ngồi im không nói gì. Anh hỏi, em đang nghĩ gì thế? Thành Hương lấy chồng, em phải vui lên chứ? Hạ cười, em vui mà, giờ đây mọi chuyện đều tốt nên em rất vui. Anh thấy em không nói gì? À không có gì đâu Hôm nay Thành Tâm nói với em Bảo Nam đã cậu hôn cậu ấy rồi Họ sắp làm đám cưới đấy Thế à vậy thì hay quá Em không phải lo cho bạn thân của em Phải về quê lấy chồng nữa nhé Em đâu có nghĩ thế Em chỉ mong cô ấy tìm được chồng Tốt thôi Tuấn Vũ đưa bàn tay của mình đàn lấy tay hạ Nếu có tình yêu Dù khó khăn thì bọn họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua Như chúng ta vậy Hạ quay sang nhìn anh Cả hai mỉm cười nhìn nhau Vài tháng sau khi Tuấn Vũ đang làm việc thì anh có điện thoại báo hạ trở dạ đưa vào bệnh viện. Anh đang ở công trường liền bỏ hết hồ sơ, cởi mũ ra, lao lên ô tô chạy một mạch đến bệnh viện. 
Khi tới thì mẹ anh, bà Lan cũng đã có mặt ở đó Còn có cả Thanh Tam, Thanh Hương và vài người giúp việc Mặt mũi ai nấy đều căng thẳng Khiến anh hơi hoang mang Anh lại gần hỏi mẹ Mẹ, vợ con thế nào rồi à? Vừa mới vào phòng sinh được một lát rồi Vậy để con vào Tuân Vũ định bước vào thì bà Lan cản lại Vợ con chưa sinh, không vào được đâu Còn bình tĩnh ngồi xuống đi Tất cả bác sĩ giỏi nhất bệnh viện Đã được huy động đến đây rồi Anh đang lo lắng không biết cô thế nào Lại không được vào nhìn thấy cô Anh càng xót ruột đi đi lại lại trước cửa phòng Nhiều lúc xót ruột quá Cứ thấy người đi ra đi vào Anh lại lao tới hỏi Đã hai tiếng trôi qua mà chưa thấy có dấu hiệu gì Tuấn Vũ lại càng không yên Chưa bao giờ anh có cảm giác lo sợ đến thế Cho đến khi cửa phòng mở to Cô y tá thông báo Chúc mừng gia đình, chúc mừng anh Vợ sinh rồi, còn trai ba cân mốt nhé Lần nữa chúng tôi sẽ chuyển sang phòng phụ sản Để tôi vào bên trong Dù không cần nói Cô y tá cũng biết anh là ai Có vị trí thế nào ở bệnh viện Nên cũng không dám cản Nhìn thấy cô ở trên bàn đẻ Chán đầm đìa mồ hôi thở thiểu vào Tuấn Vũ lại gần nhìn cô xót xa Em thấy sao rồi Có mệt lắm không Vất vả cho em quá Em không sao, còn đâu rồi hả anh Vừa lúc ấy cô bi tá 